Este vídeo tem o intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, ontem a gente fez uma live, né? Tá até a capa dela aqui, ó, como fazer mais de 100 mil reais por mês operando no mercado americano, né? Aí muita gente deu risada porque era 1 de abril. Ah, isso é mentira, Arquedo. 1 de abril, é pegadinha de 1 de abril. Mas não é não, gente. É, a live foi um sucesso, né? Teve bastante... Só... Foi, um, foi um sucesso entre aspas, né? Porque o som estava muito ruim. Eu não sei o que aconteceu na configuração aqui no meu computador que não estava pegando o som do pessoal na, na sala. Eu até vou... Quando eu for fazer live, agora eu vou começar a usar o, o Zoom. O Zoom, ele é... Pelo que me falaram, né? Ele é melhor quando for, for fazer live assim com mais pessoas participando. Que aí o som sai igual para todo mundo, né? Porque o, o OBS, eu não sei o que tá acontecendo aqui, que o meu OBS não tá capturando o som do, do desktop. Tá dando algum erro aqui, aí eu vou tentar configurar o zoom. Beleza? Aí o, o Carlão, Mar, ele, ele começou a gravar, né? Ele mandou o link, né? Para todo mundo entrar na, na, na sala, onde a gente tava no Meet, né? No Google Meet ontem. Aí todo mundo entrou, aí todo mundo conseguiu participar e... E ouvir direitinho o que estava falando, beleza? Então aí, é, esse aqui é o início do vídeo, eu vou colocar para vocês o, o vídeo que o Carlão gravou da tela dele, né? Com o áudio bem bonitinho, para todo mundo ouvir, porque tem bastante gente querendo é, entender Mas o áudio realmente estava muito ruim ontem, né? O pessoal tá assistindo a live e tá brigando comigo aí, porque o som realmente tá muito ruim, beleza? Bom, enfim, o... dentro dessa, da live que a gente fez ontem, teve um sorteio, né, o pessoal ganhar o robô e a mentoria, mas foi na aula de ontem, viu, na, na, na live de ontem, então esse é, é na live do dia 1 de abril, beleza? No dia da mentira, no dia 1 de abril, então o sorteio já foi hoje, né, já teve os ganhadores lá, hoje dia 2 de abril de 2024, então vocês vão ouvir... É... Que, que tem o. Durante a, o vídeo aí vocês vão ouvir que vai ser feito o sorteio, né? Que é para deixar o, um comentário lá com quero ganhar, mas não adianta mais, tá? O sorteio já foi. Só avisando para vocês não ficar. Né? Para não perder tempo. Aí. Porque já foi o sorteio. Tá? Só para quem tava no ao vivo mesmo. Tá bom? Então é, é sim bem possível ganhar muito mais até de 100 mil, né? Vai depender muito do, do, do seu perfil de, tra de trader. Mas uma coisa que, né, que tem, vocês vão ver o Claudio operando na conta real. Então assiste o vídeo até o final. Lá no finalzinho ele vai mostrar o robozinho dele operando. Durante o vídeo de ontem o robozinho dele tinha feito 92 dólares, né? 92 dólares. Mas hoje ele já mandou um print lá no, no grupo do... do... No grupo, pro, esse grupo nosso do mercado americano já mandou um vídeo lá, o robô já tinha feito acho que 300 e poucos dólares. Então, qual que é a mágica para você poder fazer 100 mil? Eu vou fazer um apanhadão aqui, é bem rapidinho, porque o, o, o Carlão ele vai explicar bem bonitinho durante o vídeo aí. Então, vocês assistem para vocês aprender Gente, isso aqui é uma coisa para mudar a vida de vocês, tá bom? É um achado mesmo, porque tem curso por aí de 20 mil reais que não ensina esse método que o Carlão ensina aqui. Beleza? Então, como eu tinha dito lá, você vai ter... Você, a gente vai ter uma conta, né? Você vai abrir uma conta na, na mesa proprietária. Na, na, aí ele, ele ensina a PEX, mas tem várias outras. Tem, do, na, na mentoria, aí no, quem comprar o robô vai, vai ter acesso a outras mesas também. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma conta, né? Igual o Claudio estava fazendo. Nessa conta aqui, né? Deixa eu pegar aqui a, a coisa. Nessa conta aqui, ele, vai faz, ele fez ontem 92 dólares, né? 92 dólares. Opa, ficou feio, mas é isso aí. E o que que acontece? O Cloud, ele já tem, se não me engano, acho que seis ou é sete contas. Então, deixa eu até fazer... Então, essa aqui é a conta primária dele, né? A conta primária, ele fez 92 dólares. Então, ele já abriu mais cinco contas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ele está operando com seis contas. É, o que, que ele vai fazer? Esses 92 dólares, o robozinho dele vai replicar, né? Esses 92 dólares por todas as contas dele. Todas as contas, a, o mesmo valor que o primeiro robô, que o robô fez na conta primária, ele vai fazer nas demais contas dele. E na Apex, a gente pode ter até 20 contas, beleza? 20 contas. Então, aí você, é só você fazer a conta, ó, 92 vezes 6, que, deixa eu pegar aqui a... É que vai sumir a tela, depois eu faço a conta para vocês. É, nada para fazer aqui pro celular, que aí eu já falo para vocês aqui o resultado, ó. Ó, 92, né? Vezes 6. Vamos supor que o robôzinho dele esteja fazendo 92 todos os dias. O, a meta lá do robô é 50 dólares por dia. 
Então é bem menos que isso. Mas o Cloud é um pouco mais arrojado. Ele deixou, 90, ele deixou a meta um pouquinho mais alta. Mas vamos supor que ele fez 92, ó. 92 vezes 6 contas que ele tem. Ele fez 552 dólares em um único dia. 500, ó, marca esse número. 552 dólares em um único dia de operação. É... A bolsa tem 22 dias operáveis, né? De pregão. Então, 522 dólares vezes 22 dias. Ó, são 12 mil dólares no mês. Beleza? 12 mil dólares no mês. Isso vezes... O dólar está trabalhando hoje a 2,6, né? Oh, a 5,06. 5,06. Ó, se, com essas únicas seis contas, se o robozinho fizer isso todos os dias... É claro que vai ter dia que ele vai ter loss, mas, mas vai ter dia que ele vai ganhar mais, no, no caso do cloud, né? Com essas únicas seis contas, lembrando que você pode ter até 20 por CPF, mas com essas únicas seis contas, o Cláudio vai estar fazendo em torno de 61 mil reais por mês na Apex. É lógico, 90% é dele, 10% é da Apex, né? A Apex fica com uma, com uma proporção lá, né? Por estar emprestando. Você está você tá operando com o dinheiro deles, né? Da Apex, porque não compensa. Não é que não compensa, fica muito caro para a gente operar diretamente no mercado americano. Então, o ideal é pegar uma mesa proprietária. As mesas proprietárias são reguladas pelo. pelo pela, pelo órgão fiscalizador lá do, do, do eu ia falar do Reino Unido, <risos> lá do, do, dos Estados Unidos, né, então é uma coisa séria, eles são, eles são fiscalizados como se fosse a CVM aqui do Brasil, então eles pagam direitinho, e, pra, e outra coisa que tem muita dúvida, para você entrar nesse mercado, você precisa comprar uma prova, então cada continha dessa aqui é uma prova que você comprou, beleza? Então você compra primeiro uma prova, né, você vai passar na prova porque você vai comprar o robô, e quando a gente compra o robô do Cláudio, ele tem um robô chamado robô Kamikaze. Ele vai explicar tudo isso do vídeo. Então assista o vídeo até o fim que ele vai explicar tudo, gente. Quem quiser mudar de vida mesmo, assista o vídeo até o final, beleza? É, então, o, você vai comprar o robô que fica fazendo scalpzinho, que vai ficar fazendo esse valorzinho aqui todo dia pra você. Mas você vai ganhar o robô é, Kamikaze que vai passar na prova pra você em apenas um dia. Você tem um mês para passar na prova. Se você quiser passar na mão sem o robô, beleza. Você tem, você tem é, 30 dias para poder passar na prova. Você compra a prova, né? Aí tem o link aí que você vai conseguir o... comprar a prova com desconto. Vai sair em torno de 100 reais cada prova. Então você compra a prova com 100 reais, passa na prova e já põe o robô para operar na conta real. E aí você passa mais um tempinho, faz um... ou se você tiver um dinheiro, já compra outra prova. Já fa... põe o robô kamikaze para passar. É assim que o Claudio fez. Ele já está com seis contas. Né? Sempre o robôzinho kamikaze passa e aí ele coloca o robôzinho de scalp para ficar fazendo as operações durante o dia a dia com ele. Beleza? Bom, gente, já falei muito. O vídeo é bem longo. Se você quiser acelerar aí a... A, a, o tempo do vídeo é, Fica à vontade, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês assistam até o fim Entendam, se você quiser realmente mudar de vida gente, Isso daqui, ó Vocês vão esquecer da B3 Beleza? Vocês vão esquecer da B3 Porque O mesmo esforço que a gente faz para ganhar 50 dólares no mercado americano É o mesmo esforço que a gente faz para ganhar 50 reais no mercado, no mercado Da B3 aqui Ou até menos, porque o mini índice a gente sabe que tem muita violinada, né? Aqui a gente vai operar é, índice futuro, né? Que é Nasdaq, que é SP500. Dá para operar petróleo, prata, ouro. Ah, dá para operar um monte de índices lá. Aí não tem tanta violinada quanto tem na, no, no mini índice aqui do Brasil, né? Então, é, como eu tava falando, você vai fazer mais esforço para ganhar 50 reais do que você vai fazer mais do que você vai fazer para ganhar 50 dólares no mercado americano. Só que 50 dólares. Vai dar em torno de 250 reais, né? E o mesmo esforço, ou seja, você vai se matar para ganhar 50 reais, né? Ou, ou, se matar, eu não digo, né? Vai fazer um esforço, né? Para ganhar 50 reais, ou você prefere fazer um esforço para ganhar 50 reais, ou prefere fazer esse mesmo esforço para ganhar 250 reais? Eu acho que vocês já sabem da resposta. <risos> beleza? Então aprendam, gente. Aprendam. Vale cada centavo o investimento. Beleza? Os links vão estar na primeira, na, na primeira, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. tá? O link para vocês comprarem a, a prova com desconto. E também o link para você comprar a mentoria ou só o robô. O robô que você vai ganhar o robô kamikaze e o robô... É, vai roubar, é, quando você comprar o robô, você vai ganhar um robô de tendência, um robô de scalp e o robô kamikaze para poder passar nas provas para você. Beleza? É, mas tá tudo explicadinho, assista o vídeo, né, e vai tá tudo explicadinho. Então o vídeo vai começar é, depois da vinheta. Lembrando, lembrando, deixa o like cheiroso aí embaixo, né, se inscreve no canal se você não for inscrito, e deixa um comentáriozinho qualquer aí, né, se tiver dúvida, para poder gerar engajamento no vídeo e o pessoal conhecer esse mercado. Ninguém no Brasil ensina isso aqui, beleza? Tem um doido aí que ensina aí, mas não tem nada a ver com esse método, esse método aqui é muito mais seguro. Então é isso, gente. Vocês vão é, assistir o, o vídeo com a nossa live, né? Vai estar eu, o Carlão, o Cláudio e mais dois convidados é, logo depois da vinheta, né? Mas a gente se vê lá no finalzinho do vídeo. Eu venho, volto para dar tchau para vocês. 
Mas assistam, assistam o vídeo. Vocês querem mesmo, igual eu disse, querem mesmo mudar de vida. Não é só um curso, um método de vender curso, não, gente. Assista, assista depois vocês criticam. Tem muita gente que critica. Ah, tá vendendo curso, tá vendendo curso. Não. É um negócio totalmente diferente. Quem conhece o Carlão sabe, né? Quem fez a mentoria com ele da Scalper Price, sabe que o cara é, 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 é fora da curva. Tá bom? Então, tá aí. Apresentado pra vocês. Curtam. Se inscreva no canal, né? Como eu disse. Deixa um comentáriozinho aí, se, se pudesse. Me ajuda também no, no engajamento. A gente se vê no finalzinho do, do vídeo. Fica aí, então, com a nossa live que foi gravada ontem. Depois da vinheta. Agora tá dando de ouvir de boa, né? É. Aí tem só uma coisa. É, então, gente, quem tiver aí na, na, no YouTube, depois a gente vai colocar a gravação com áudio bom. Dá pra ouvir. Lá, aí no canal, aí vocês assistem o vídeo. A parte de 1 de abril, né, Kevin? Aí é, tu, coloca, é... tu coloca lá que pode fazer 100, 100 por dia, <risos> ou 100 por mês. Ó, quem, tiver no, quem tiver no YouTube, gente, acessa o link da sala. Olha, esse link é o Primeiro de abril, o arqueiro joga uma dessa aí que pode fazer 100 mil reais por mês. É. Aí o primeiro comentário que deixaram é só pode ser mentira. Hoje é dia 1 de abril. É, vamos explicar aqui para ver. É. É uma coisa tão boa, né? Nossa. Rapaz. O pessoal vai ficar de cara aí com o mercado aí. Vai. Tava comentando com a minha esposa, ela já tá querendo trocar de casa já. Calma, <risos> Mal se mudou. É? Vai lá, acho que pode começar, o, o Carlão. Bora, se for chegando alguém, eu vou aceitando aí. É, depois o pessoal, vai, depois a gente sobe o vídeo pro YouTube e o pessoal acompanha. A live tá ficando gravada lá também, se o pessoal conseguir ouvir. É, é mas aí, quando terminar aqui com o áudio que tá melhor, a gente só pega o daqui, corta uma parte aí e joga lá. Isso. Boa noite, galerinha. Devo dar boa noite, pode levantar a mão aí, tá? Então mandar mensagem no chat. Eu acho que o Cláudio vai ver aí. Eu vou abrir aqui um pouco a minha tela para poder ajudar vocês no chat aí. Acho que assim tá bom, né? Beleza. Ah, tá de boa. Bom, galera, vamos lá. Mais uma vez, como eu já tinha falado lá no vídeo do Arqueiro, vamos todo mundo, tenho certeza que depois, quando terminar a live, quando terminar a aulinha aqui com vocês... Praticamente uns 70%, 80% do pessoal vai querer migrar para o mercado americano. Por conta das facilidades. O mercado americano também, todo mundo sabe que Nasdaq e a Nice são as principais bolsas lá do, do, dos Estados Unidos, são as maiores do mundo. O maior PIB, produto interno bruto do mundo, está lá nos Estados Unidos. Portanto, o dinheiro mesmo está rolando, é lá, gente. Porque na B3 é um, um grão de areia do que o dinheiro que rola lá. É, para vocês terem exemplo, Brasil, em torno de entre 200 a 300 empresas registradas na nossa bolsa. Estados Unidos é quase 8 mil. E entre elas, vocês já sabem, né? Apple, é, Facebook, Netflix, entre outras, as mais famosas. Quem quiser operações, né? Tem elas lá, tem a opção de, de operar as lá, né? Infelizmente, na, pelo menos na Pex, não tem a opção de vocês operações. Mas é os índices futuros, Nasdaq, é, SP500, Dow Jones, é, o Nasdaq, o ouro, o petróleo, entre outros ativos, vocês podem operar. E o, a grande sacada do mercado internacional, a diferença do mercado é, é, internacional, principalmente o americano, para a B3, aliás, comparando com o Forex, é que no Forex, vocês já viram aí, aconteceu recentemente, com a, a principal mesa de lá, a... a a potência que tinha lá no mercado de, de mesas proprietárias de Forex fechou as portas. Se ela, que era a principal, a maior, fechou as portas, como é que não vai acontecer com as menores daqui a uns tempos? Ou seja, não é confiável operar Forex por mesa proprietária, tá? Se vocês quiserem operar com capital de vocês, talvez até seja confiável. Por mesa, não é, tá, gente? Porque não é regulamentado. Já as, a, as mesas dos Estados Unidos são todas altamente regulamentadas e tem a fiscalização igual a CVM, que é aqui da nossa bolsa. É, quem for fazer a mentoria, como você pensava fazer a mentoria, o pessoal com certeza vão preferir o robô, que é mais prático. É, quem for fazer a mentoria, por exemplo, quiser entrar na sala, a sala vai estar aberta, essa mesma sala aqui vai estar aberta para vocês praticamente o dia inteiro, porque o mercado é 24 horas por dia. 
Aí quem quiser participar da sala, pode entrar. Um detalhe, não vai ter a fiscalização da CVM para encher o nosso saco. Ah, eu quero compartilhar minha tela, quero fazer uma entrada. Até eu mesmo, se vocês pedirem, ah, Carlos, faz uma entrada para a gente ver aí, explica é, algum operacional, alguma entrada, faz alguma análise, pode fazer sem problema algum, porque não vai ter é, CVM para encher o nosso saco. Como é o mercado internacional, eles não podem interferir em nada aqui com a gente. Portanto, quem for fazer a mentoria, quiser entrar na parte da manhã, é, se tiver eu, então o Claudio aqui, pegar alguma dica, é, o pessoal das antigas aí, o Guilherme, mais o Thiago, que estão na sala aí, se tiver alguém das antigas, é só vocês pedirem algum, algum, alguma ajuda para eles, que eles vão estar tá aí para ajudar, tá? Não vão se acanhar não, tá, gente? Entrou na sala, tem um pessoal que já entende, já tem um pouquinho mais de experiência, pode pedir que eles vão ajudar. O pessoal aí é de boa, já estão com a gente já há um bom tempo. Inclusive o Thiago, o Thiago aí que está na sala, ó, é, hoje foi dia de saque. Ele pediu um saque lá de 2 mil da Apex, já foi aprovado, já saiu lá da conta dele, só esperando cair. Duas semanas atrás, ele também fez um saque, já caiu. Daqui a pouco, eu acho que ele vai, não sei se ele vai mostrar para vocês aí, vai explicar para vocês como que funciona. Aí, voltando, tá, gente? Mercado internacional americano, tá? Não vão confundir com o Forex. Que é, até eu botei lá no grupo, lá no grupo Telegram, algumas pessoas estavam confundindo o mercado. É, por, por eu falar que era o mercado internacional, alguns pensavam que era Forex, mas não tem nada a ver com o Forex, tá, gente? Fortes é uma coisa, mercado americano é outro totalmente diferente. É, porque, às vezes, algumas mesas de Forex têm a opção de você operar nas DAC, a opção de você operar SP500, esses, esses mesmos ativos que tem no mercado americano, mas o mercado não tem não, nada a ver um com o outro. Repito, mercado americano altamente é, regulamentado, já o mercado de, 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 de Forex, infelizmente, não é. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, gente, pode mandar no chat aí que... que... É, que... Deixa, eu só fazer um, deixa eu só fazer um adendo, Carlão. É, a grande maioria de corretoras de Forex não são regula regulamentadas, mas tem algumas que são. No caso da Zero Market mesmo, eles são registrados lá na... A é, C... no caso da Zero Market C... é uma, uma corretora, né? <risos> Ela é uma corretora. É isso, você estava falando de, de mesa proprietária, né? A isso. Zero Market é uma corretora. As mesas, as mesas que não são. Isso, é porque de repente o pessoal confunde é, a corretora. As corretoras. É, mas não são todas as corretoras que são regulamentadas. Eu gosto de fazer propaganda da Zero Market, a Zero Market ela é, ela é, ela é registrada lá na Austrália, né? Aí sofre a regulamentação do pessoal lá da Austrália. Mas é verdade, eles nem, eles nem trabalham com mesa proprietária por causa disso também. A própria Zero e... Market condena. Porque o pessoal some com o dinheiro do povo, né? Ou some não, né? Na verdade, o pessoal ganha muito dinheiro para as mesas proprietárias. Na hora que o pessoal vai sacar a comissão deles, não consegue sacar. <risos> Aí fica, tipo, trabalhou de graça para a mesa proprietária. Isso acontece <risos> muito. <risos> Beleza? Só para deixar esse... Né? Para a pessoa não ficar com dúvida de... Tem as corretoras malvadonas e tem as corretoras boas também, né? E as mesas proprietárias que não são regulamentadas. E se você for operar com o seu capital, é uma coisa. Agora, se você for operar com, com capital de mesas proprietárias, aí é perigoso. Tipo, a zero, a zero mais de uma corretora. É corretora, é mais tranquilo. Isso. Tem, tem muitas então... corretoras aí que é confiável. Pode operar, algumas aceitam até Pix, paga direitinho, não tem problema nenhum. É, a zero, a zero é assim. Você, você pede o saque, duas horinhas, tá na conta o dinheiro. Tem bastante, tem bastante corretor, né? Que eu puxo o saco da Zero Marketing, a gente é parceiro, né? Mas eles são bem, <risos> são bem confiáveis. Mas beleza, vai lá, Carlão. Desculpa aí te incomodar. <risos> Mas é bem isso que tu falou mesmo. Se for corretor e você operar com seu capital, é tranquilo. Agora, se for mesmo proprietária, é igual a gente já teve o caso da, dessas duas, que são as mais famosas, a MFF e a, e a, a Default, a outra. Aí teve esse probleminha com a galera aí. Certinho? Se tiver alguma dúvida, a gente pode mandar a pergunta aí, que eu acho que o Cláudio está de olho aí. Foi outro cara aí perguntando se eu sou mineiro. Não, só não. Aí vamos lá, gente. Ó. Como a gente estava falando sobre as mesas, de preferência, é... mesa proprietária. Por quê? Porque a mesa proprietária, ela vão te dar uma alavancagem bem maior do que você operar com o seu capital. 
Você operar com o seu capital, é, eles vão pedir, por exemplo, uma margem para você operar com um contrato, a margem que eles vão te pedir é mil dólares por contrato. Que eles vão lhe pedir para você poder operar. Aí, se você for operar com a mesa, é, esses mil dólares, dá cinco mil reais, você consegue pegar okay, umas quatro, cinco, cinco contas assim, na mesa. Se você for operar com capital da mesa. Já com capital próprio, você vai operar com um contrato só e com a margem de mil dólares. Aí não fica muito inviável para vocês operar com o capital de vocês. Pode operar com o capital de vocês? Pode, porém, é, vai ter esses dois probleminhas. Vocês não vão conseguir é, usar essa alavancagem. E também, no, no caso de vocês querer ter as 20 contas, igual a gente falou, vocês não vão conseguir também. Porque se vocês vão pegar, você vão ter que pegar em várias corretoras para poder bater essas 20 contas. É, só na PEX você já consegue é, é, pegar essas 20 contas. Vou mostrar a PEX aqui para vocês, que é a mesma que o, o Thiago está usando. É a PEX, tá? É o que seria a mesa proprietária. É, para quem não sabe, o pessoal que não entende aí sobre mesa proprietária, mesa, mesa proprietária, no caso aqui da PEX, é uma empresa que ela vai fornecer é, é, o capital dela. Em troca, você vai é, 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 fornecer da sua parte o seu conhecimento de mercado financeiro. Ela vai entrar com o financeiro e você vai entrar com o que você sabe sobre o mercado financeiro. Você vai operar e em troca você vai, é, vai passar 10% para a mesa. Você vai ficar com 90 e eles vão ficar com 10. Os 25 mil, os 25 mil dólares primeiro que você receber vai ser 100% seu. Depois que você atingir esses 25 mil, aí você vai ter que dividir esses 10% que é da mesa, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, pode ir perguntando aí, tá? Pode mandar no, no coisa aí, então liga o microfone rapidão aí, pergunta aí que a gente está aqui. Aí vamos lá, ó. Quais as vantagens da Apex? Mostrar igual eu mostrei lá no vídeo do, 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 do passeio com arqueiro. Como já falei para vocês, ó, 100% de repasse, os primeiros 25 mil é, é, da mesa. Como que seria esses 25 mil? Pode ser em um mês, dois meses, três meses, não importa. Aí, enquanto você não atingir esses 25 mil, você vai poder sacar 100%. Atingir os 25 mil, aí eles vão pegar e lhe, e lhe colocar no outro patamar, só que, porém, eles vão ficar com 10% do que você fizer. Não é quase nada, tá, gente? Porque você vai, digamos, você já está com as 20 contas e passar 10% para eles, né? quase nada. Dois pagamentos, tá? Que seria esses dois pagamentos? Tem dois, dois, dois pagamentos no mês. Um pagamento do dia 1 ao dia 5, são duas janelas. Um do primeiro ao dia 5 e a outra janela do dia 15 ao dia 20. Só é janela para você solicitar é, o pagamento de vocês. Se você tiver saldo lá disponível para sacar, basta entrar no site e lá vai estar disponível. Vai estar escrito saque. Você vai lá em saque. Se tiver disponível para você algum valor, é só solicitar que vai cair em torno dos 10 a 15 dias para você. Só lembrando, a janela para vocês poder abrir o, o, o solicitar o saque é do dia 1 ao dia 5, mas o pagamento só vai cair uns 10, 15 dias depois, porque tem duas análises. Tem uma análise é, de pagamento, que eles vão analisar lá para ver se você não teve nenhuma falha, não, não operou alguma notícia, ultrapassou o contrato, essas coisas. É, conseguiu aprovar o pagamento de vocês? que vai ser entre 3 a 7 dias úteis. Aprovou, depois que aprovar, é, é, mesmo que você quebre sua conta depois, o dinheiro vai para você. Digamos que você fez 1.500 dólares, aí solicitei o meu saque. Deu uns 2, 3 dias, é, aprovou o meu saque. No caso do Thiago, o Thiago hoje ele solicitou hoje e já aprovou hoje. Automaticamente, eles tiram lá do seu saldo do seu salto da sua conta lá na, 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 na Ninja Trade, estou na, na corretora também. Eu também na hora que eles tiram o seu saldo lá da, da, da corretora, não tem mais como eles fazer nada. Você pode operar de boa, é, não se preocupe se você leva um stop, algum outro tipo, que vai é, receber seu pagamento do mesmo jeito. Agora, se você é, solicitou o pagamento e durante essa solicitação de pagamento é, você ficou no LOS 
e ficou abaixo daquele limite, digamos, você tem, você tem que fazer um colchão. E esse colchão é de 1.500, você tem que fazer aqueles 1.500 e a partir desses 1.500 você vai sacar alguma coisa. Aí se você fez os 1.500, aí fez 500 reais a mais, você vai sacar esses 500, os 1.500 ele vai ficar de colchão. Ah, mas eu posso sacar esses 1.500? Você pode. Só que não tem a opção de você sacar uma parte desses 1.500. Ou você saca ele todo, ou você deixa ele lá como margem. Se você sacar ele todo, você vai ficar sem margem para operar. Automaticamente você está fora da mesa. Pelo menos naquela conta. Tá? Ou você saca tudo, ou você deixa margem. Se você, igual eu falei, você fez 2.000 e a margem do colchão era 1.500, você vai sacar aqueles 500, ele vai estar em análise, até eles aprovar o seu pagamento. Enquanto eles não aprovar, se você perder aqueles 500, o seu pagamento não vai ser aprovado. Agora, se você fez aqueles 2 mil, solicitou o saque de 500, e quando chegou o dia lá deles aprovar, você ainda tinha, estava além daqueles 500 que você solicitou, vai cair os 500 para você do mesmo jeito. Mesmo que depois que eles aprovaram, você perca é, algum saldo daqueles 1.500, da mesma forma, vai cair os 500 para vocês. Só basta eles aprovar. Depois que eles aprovar o pagamento de vocês, aí vocês vão ter que esperar mais de 3 a 7 dias de novo. Para quê? Que é para o dinheiro cair na conta de vocês. Lembrando, são de 3 a 7 dias úteis. Na maioria das vezes, tá, gente? Na maioria das vezes, é, eles deixam para pagar no sétimo dia. Se é sacanagem da parte deles, eu não sei. Pode ser que eles fiquem naquela de, ah, bora colocar, bora colocar para o sétimo dia, que durante essa análise aqui, ele pode ir lá e perder a conta dele, porque são sete dias, ele pode ficar preocupado e, 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 e quebrar a conta dele, ficou nervoso, porque já estava com o saque já solicitado, o emocional abalou, ele foi lá e perdeu o dinheiro. Pode acontecer de, de, de perder? Pode. Mas depois que eles é, aprovar a solicitação de vocês, eles não podem fazer mais nada. O dinheiro vai cair para você de qualquer forma. Beleza? Aí dois, duas janelas. Uma do dia 1 ao dia 5 e a outra do dia 15 ao dia 20. Ou seja, vocês vão receber dois pagamentos no mês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tudo, por enquanto está de boa aí, galera? Está de boa por enquanto, né? Eu estou repetindo quem que falou, Léo Antunes. Eu estou repetindo porque boa parte da galera não assistiu o outro vídeo, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso pular essa parte aqui. Não tem problema nenhum, não. Alguma pergunta aí, Thiago, da galera? Tem gente perguntando aí o valor dos planos da mesa. Está aí um pouco abaixo aí do, do site que você está vendo aí. Tá, ah, então vamos pular esse aqui que está... Até mesmo porque é que está lá na, na, no outro vídeo mesmo. A única coisa mais interessante dessa parte aqui, tá, gente? Essa parte da, das 20 contas. O resto aqui vocês veem lá no outro vídeo lá. A parte das 20 contas, tá? É, isso quer dizer que vocês podem ter até 20 contas por CPF, tá? Você vai ter 20 contas, no máximo 20 contas. Ah, eu quero pegar só uma. Pode. Você pode pegar de uma até 20. Beleza? Passou dessas 20 aí, vocês não podem fazer mais. Ah, eu posso fazer 40 provas. Você pode fazer, porém você vai ficar com 20 na sua real e vai ficar com 20 de reserva. Ah, mas um dia eu quebrei uma outra aqui, uma ou outra, eu quero repor das que eu passei. Pode, você pode pegar uma daquelas que você já passou, das outras 20, e repor. Só que isso aí eu acho que não é de uma forma muito inteligente, você vai pegar muita conta, a não ser que eles coloquem a promoção é, de 90%. Pelo menos de 15, 15 dias por aí eles colocam essa promoção de... De 90%. Sobre os valores, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Os planos da Apex. Temos dois tipos de plano, tá, gente? Tem o Hitmic e o Trade Ovate. Vou falar primeiro o Hitmic. O Hitmic, tá, gente, ó. O que compensa para vocês? O que compensa para vocês desses, desses, desses planos? De cara, de início, é o de 25, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, depois que vocês passarem na prova, vocês vão ter que fazer um colchão 
E esse colchão é, é o mesmo valor que vocês tinham no stop de vocês, stop da prova. No caso, ó, a de 25 é 1.500, a de 50 é 2.500 e a de 75 é 2.750. Depois que vocês passarem na prova, vocês têm que fazer esse mesmo valor para, a partir desse valor, vocês começarem a sacar. Vocês vão ter que fazer esse mesmo valor que vocês na prova, faz ele para poder, a partir dele, poder sacar. Ah, mas eu quero sacar. Eu fiz 1.500 da prova e fiz mais 1.500 de colchão e eu quero sacar? Você pode sacar, mas igual eu falei, ou você saca os 1.500 ou não saca nada. Tem 1.500 lá para sacar. Pode sacar, mas você vai ficar sem sua conta. Pode fazer de uma forma inteligente? Pode. Por exemplo, você pega duas contas. Aí, as duas contas, eu consegui fazer os 1.500. Aliás, fiz 2.000 num e fiz 1.500 na outra. Eu saco 1.500 de uma, deixo a outra com 2.000, dá de 2.000, eu saco só 500 e deixo 1.500 lá de margem. Eu vou ficar com aqueles 1.500 e posso pegar outras provas, sem problema algum. Você só vai perder aquela conta que você sacou os 1.500 dólares. Beleza? É, William, tem um tempo para chegar nesses 1.500? Não tem, William, tá? Se for o do colchão, não tem. Se for o da prova, você tem 30 dias. E aqui, ó, tá escrito aqui, ó, os 30 dias, mês. 147 meses. Aí o arqueiro mandou lá para vocês o, o, o cupom de desconto. Aí vai sair aqui para uns 30, 30 e pouquinho dólares aqui. Vai ser em torno de 120 reais, um cupom do Arqueiros. Aqui está 140 dólares, mas aqui está sem um cupom de desconto. Por isso, tenham muito cuidado. Quando vocês forem comprar, não clica aqui e já compra. Sempre pegue lá o cupom do Arqueiro e compra com o cupom dele, que vai sair bem mais barato. Vai ser uns 80, 90% é a menos do que está aqui. Beleza? Não, não clique aqui e já vai, tá? Tenha cuidado. Mais uma coisa. Pois é, só bem-vindo para falar com Deus. Alguém perguntou? Esse 147 aqui, ó, é, que o William perguntou, é o valor da prova, entendeu? Mas ele está sem um desconto. Com desconto ele fica uns 30 dólares, 25, 30 dólares, com cupom do arqueiro. Aí o que, é que significa? Você tem um mês para poder fazer essa meta de 1.500. Mas, porém, o que acontece? Se, se por acaso você for tentar fazer é, esses 1.500, aí não conseguiu fazer, mas você fez 1.000, o que vai acontecer? No próximo mês, vai renovar automaticamente o, 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 o plano de vocês, o mesmo valor com desconto, tá? Não é esse valor, o valor com desconto. Ele vai ser renovado de novo, e, e você vai continuar de onde você parou. Se a meta era 1.500 e eu fiz 1.000 dólares, eu vou continuar daqueles 1.000 dólares para completar os 1.500. Ou seja, você vai fazer no outro mês só os 500 que faltou. Já é uma vantagem que nas mesas brasileiras, por exemplo, não tem isso. Tá? A meta é 1.500, consegui lá com muito esforço, fazendo 50, 25, 50 dólares por dia, é, terminou os 30 dias, automaticamente vai ser descontado, não os 147, tá? Vai ser descontado o valor já com desconto lá do arqueiro, que vai dar em torno dos 30 dólares. Descontou lá é. o valor de vocês, o, o, os 30, 40 dólares de vocês, no outro mês vocês continuam de onde vocês parou. Só tenham cuidado, tá? Se você terminar esse mês negativo, vai jogar para o outro mês do mesmo jeito. Portanto, se você tiver negativo, você tem duas opções. Dá uma de doido, tenta passar num dia. Quem estiver operando manual, né? Tenta passar num dia, vai que passa. Ou é, terminou os 30 dias, vocês vão lá no, no site da Apex e cancela. Tem como você cancelar aquela prova para ela não renovar o próximo mês. Nunca esqueça, tá? Chegou para o próximo mês, vai virar, deu os 30 dias, você não quer renovar aquela conta porque está negativo, ou, ou se está positivo, é pouco, aí você vai lá é, e recupera aquela conta. Ou reseta aquela conta. Se você é, peguei hoje a conta da Apex, essa de 25, 
aconteceu, caiu energia aqui, aconteceu alguma coisa e eu perdi minha conta no primeiro dia. Tem a opção de você resetar. Você vai pagar 30 dólares ou é 40 dólares, depende do mês. Você vai é, é, conseguir é, operar aquela conta. Desde que você pague essa taxa de 30 ou 40 dólares. Você vai continuar de, de, de um, do zero. Eles vão mandar uma do zero para você e você vai continuar. Porém, o que vai valer é o dia do seu pagamento. Aí eu paguei lá no meu cartão, foi dia 5. Aí já é dia 15. Você vai continuar do dia 15 até o vencimento do dia 5. Que foi o que você pagou lá no cartão. Por isso, você tem, sempre tem que observar. Se compensa, se tem dias suficientes para você passar... Ou não, porque se você resetar a conta de vocês, vocês vão continuar de onde vocês parou. Eu estou falando em relação a dias, tá? Se foi um dia, dois dias operado, às vezes compensa, dependendo de, do jeito que esteja a promoção do reset. Beleza? Se o reset não estiver barato, aí você cancela e pega outra que é melhor. Ô, Carlão, eu tô tentando mandar o link aqui pelo chat do, da sala, mas não vai. Tô proibido. Eu vou mandar, vou mandar no seu WhatsApp, você posta aí, você consegue? De quê? Da, do, do cupom e, da, e das assinaturas. Manda aí. Vou mandar no seu WhatsApp, aí você bota aí pro povo. Mandei, vê se você consegue pôr. Mas eu coloquei lá no grupo do Telegram, lá, se o pessoal quiser ver, tá lá. É que aqui não tá, não tá me deixando colocar link. Não deixa eu mandar. Deixa eu mandar pro Claudio aqui, eu acho que o Claudio consegue. No seu também mandar. não deu? <risos> Será que é alguma coisa do... Tenta enviar aí, Claudio, esse link aí lá no... Aqui no chat do... Da sala. Claudio vai tentar mandar aí. Bom, é, se, se não conseguir, tá no tá na descrição do vídeo lá da, da live, tá nos dois grupos, tanto no grupo do Mercado Americano quanto no grupo do Trader aqui do normal, né? É, esse código que tá, ele tá pegando, né, o cupom? É isso aí tava, pelo que eu testei, ele já entra com o código já. O outro tinha feito errado, deu, tinha, tava errado o jeito. Não vai também, não? Eu, eu acho que o... Eu acho que agora, acho que agora foi. Já foi, já foi. Ah, foi. Está tá na, tá na sala aí, no chat. Ah, eu tinha mandado sim, só que tava demorando para atualizar. Ó, apareceu lá. Hum. Tinha ido sim. Agora funcionou. Beleza, pode continuar, Carlão. Bora. Só terminar aqui sobre os 25, tá? A gente vai passar o pessoal deve estar agoniado para ver o robô. Já já o Claudio mostra aí o robô para vocês aí. Então, o que é que acontece? O Ricardo está muito ansioso, viu? <risos> então, o que é que acontece, ó? Ô, William, esses 25 aqui, ó, esses 147, que no caso não é 147, é, 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 vai ter um desconto lá do arqueiro de 80 é, a 90%. Vai ser aquele valor. É, não vai ser descontado todo mês. Se você passar é, no primeiro mês, nos outros meses não vai cobrar mais. Só vai ser cobrado até você passar. Você passou, não vai ser cobrado mais. Ah, passei no primeiro mês. Ah, passei no primeiro dia. 
Aí no próximo mês não vai ser cobrado mais aquele, aquele valor, não. Está tá escrito aqui que é por mês, porque é até você passar. Você pode ter essa conta por um ano, se você quiser. Vai ficar renovando todo mês. Se você não passar, é claro. Se você passar, parou. Tá? E só lembrando, pessoal, que perguntou, acho que alguém perguntou lá no grupo, sobre pegar uma de 50 ou uma de 25. É, a resposta, tá, gente? Para quem está começando, a de 25 é melhor de início por conta do, da gordura que tem que fazer, que é o tal do colchão. É mais fácil você fazer 1.500 que 2.500. Você faz 1.500 na de 25, a diferença para de 2.500 é 1.000 dólares. Esses 1.000 dólares aqui, ó, que passa de uma conta para outra, já pode, você já pode sacar se você pegar de, a, 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 a de 1.500, ó, a de 25. A diferença de uma para outra vai ser 1.000 dólares. Esse 1.000 dólares, que, que, é, que é a diferença de um para o outro, que é do colchão, já seria um saque da de 25, tá bom? E aqui, ó, a diferença, tá? Já tava até lá no outro vídeo, mas eu sei que a galera tá ansiosa para ver o robô. É, já, já o Thiago mostra aí, o Cláudio também mostra para vocês o robô. O pessoal tá tudo doido aí para ver o robô, mas não adianta vocês entrar nesse mercado aqui e não saber o que tá fazendo. Simplesmente, ah, eu quero o robô, vou ligar o robô aqui e deixar ele se virar. Aí você não entende nada do mercado, não entende nada da mesa, não entende nada de, sobre o que tá fazendo. Aí depois vai só dar dor de cabeça para nós. Vocês têm, obrigatoriamente, saber o que vocês estão fazendo e onde que vocês estão entrando. Eu sei que todo mundo está afim de ver o robô, quer ver o robô funcionando, quer ver o robô faz, qual a estratégia dele, mas não adianta vocês só ver o robô e não saber o que vocês vão fazer. Então, a, igual a Neise perguntou, qual a diferença do trade overt para o Hitmic? O, o, o Hitmic e o trade overt, a diferença, isso aqui são as corretoras, está como se fosse uma mesa pela Genial e a outra mesa é pela Terra, pelo, por exemplo. O Hitmic, se você tiver uma conta na Apex, uma conta na, na Mulenox, uma na Take Profit e, é, e nas outras contas, nas outras mesas, é... Na Hitmic, você não vai conseguir operar todas de uma vez só. Ah, eu tenho uma conta aqui na Apex, você vai ter que bater a meta da Apex para depois logar na sua conta da Bulenox. Bateu a meta na Bulenox para depois você logar é, na sua conta, por exemplo, da Take Profit. Você vai ter que sair de uma conta para entrar na outra. Já na Trade Overt, você pode colocar todas, todas as contas de todas as mesas. Igual o Arqueiro falou, eu tenho 200 contas. Você pode colocar as suas 200 contas, tudo na Trade Overt, porque a Trade Overt gera apenas um link para você. Um login só, independente de qual mesa que você estiver. Ela vai gerar um login para você e na hora que você entrar, vai estar tá lá disponível. Ah, tem uma conta, 20 contas na Pex, tem 10 na Bolenox, tem 5 na, na Take Profit, sem mais contas na Lilo, vai estar tá tudo num login só. Se você for fazer é, é, copy, for copiar de uma conta para outra, Aqui você vai conseguir operar uma conta e jogar para as demais. Já no Hitmic, você não iria conseguir. Você iria conseguir, ah, eu tenho 20 contas na Pex e tenho 10 na, na, na Bulenox. Você ia conseguir é, é, jogar da Apex para Apex e iria conseguir jogar da Bulenox para Bulenox. Agora, da Apex para Bulenox, você não consegue. Você consegue jogar é, 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 só na Trade Overt. Tradeovate, como, é, como eu falei, é um login só, aí você consegue jogar, operar uma conta e replicar para as outras, porque vai ser o mesmo login. Beleza? Então, os custos, se você observar aqui, ó, cadê a de 25? 25, 25, está aqui. Ó. É 167. Na Trade Overt e na Hitmic é 147. Viu? Tem uma, uma, uma diferencinha de um para o outro. Mas quem for iniciar, tá, gente? Sempre melhor começar pelo Trade Overt. Beleza? Aqui são as outras mesas, tá? Ó, no caso da Bulenox. A Bulenox é a mesma coisa para. É, é, é... 
encurtar a conversa com vocês, ó, é a mesma coisa, ó, os planos é praticamente igual, é tudo igual, o tamanho das contas é tudo igual, a única diferença da Bulenox para a Apex, é... a Apex, como eu falei para vocês, ela paga duas vezes no mês, é... e a Bulenox ela paga uma vez por semana, você pode solicitar saque toda quarta-feira, ah, deu quarta-feira, eu tenho algum um trocado lá para receber, você pode ir lá solicitar, na outra quarta-feira, ah, eu, posso, eu tenho dinheiro lá, pode solicitar. É toda semana. A diferença é só essa. E da Polenox tem um teste gratuito. Caso vocês queiram é, conhecer o mercado, conhecer a plataforma é, é, e tudo, antes de vocês começar com o dinheiro de vocês, da Polenox tem um teste de 14 dias grátis. É igualzinha a prova, só que não vai estar valendo nada. Tá? É, funciona tipo FTMO, não, é porque FTMO é, é, é Forest, tá? É que só vai funcionar se for no Ninja Trade e só o mercado americano. A outra é a Tech Profit, tá? A Tech Profit é os planos dela, ó, praticamente igual também. O, o da Pex, o da Bulenox. A única diferença dela para as outras é que ela paga diário. Se você fizer o seu saldo, é, fiz 250 dólares hoje, aí você pode ir lá, no, vir aqui no site deles, tá lá disponível o seu 250 e sacar. Sacou, eles vão descontar lá do seu saldo, aí quando der uns 3, 4 horas, eles conseguem é, é, depositar para vocês. O, o da Tech Prof é um dos mais rápidos que tem. Se bem que o da Apex hoje, o Thiago recebeu aí, aliás, solicitou o saque dele hoje aí, é, caiu na hora. Ele pediu, caiu não, ele solicitou e aprovou na hora. Só, é, solicitou hoje o saque dele e já aprovou hoje. Agora ele está só aguardando é, cair na conta dele. Mesma coisa que eu falei no início. De três a sete dias. É o prazo que eles puderem depositar na conta dele aí. Beleza? Tranquilo? A, 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 a Tech Pro, vocês têm que ficar de olho nela, tá, gente? De vez em quando que a Take Profit, às vezes, é, fica aqui na parte de cima aqui do, do site deles, tá, ó. de vez em quando eles lançam a promoção é, sem a taxa de ativação. Eles colocam 50% de desconto na prova, mais a ativação grátis. De vez em quando vocês ficam, dando, ficam de olho no site deles, às vezes se aparecer o Arqueira avisa vocês também, que eu acho que ele vai fazer o, o cupom para vocês aqui também, que é a, a melhor opção que tem para vocês quando for iniciar, é quando a Tech Profit tiver com essa promoção é, de 50% e sem a taxa de ativação, porque vai sair em torno dos 400 reais e você não vai precisar pagar ativação. Na Apex, por exemplo, já tem ativação. Aí sai mais em conta para vocês operar por ela e também ela paga diário, né? E outra coisa, na, na, na Apex... Depois que você, é, 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 você vai para a real, você precisa de 10 dias para poder começar a sacar. Na Take Profit, você foi para a real, fiz a minha, minha meta era 1.500. Fiz os 1.500, fui para a conta real, no primeiro dia eu já fiz 1.500, que é o valor lá do colchão. Fiz os 1.500, é, o que passar desses 1.500 você já pode sacar no primeiro dia. Que como o saque deles é diário, não precisa é, é, cumprir os 10 dias. Fez no primeiro dia já os 1.500, Fiz 1.800, você pode sacar os 300 já no primeiro dia, beleza? Aí fiquem de olho, toda vez que a Take Profit é, é, tiver a promoção, aí vocês vão lá e pega a promoção de vocês, pega na promoção sem ativação, tá? Porque na Apex eles cobram a ativação, a ativação em torno de uns 120, 130 dólares mas só paga uma vez. Depois que você passa, vai, vão lhe mandar o que eles chamam de PA, quando passa para a conta real, quando é a, a avaliação aparece o nome Apex e o número da conta, e quando vai para a real, igual eu mandei lá o, o, o print do, do Cláudio hoje, aparece PA Apex, que é a conta real deles. Tá? Para ir para a conta real, aí você vai pagar 130 dólares, que é os dados em tempo reais do Ninja Trader. Beleza? É, eu já estou fazendo o pedido aqui de afiliação para conseguir desconto para vocês pela Take Profit. Era para ter feito mais cedo e muito trabalho hoje, não consegui. Já estou fazendo já aqui para criar o link de, com desconto. O valor do condição da Take Profit, não vi quem perguntou, foi o José Ronaldo. O valor é a mesma coisa do outro lá, tá? 
é o valor do seu da sua perca diária, tá? Da sua perca total. No caso aqui, ó, a de 25, ai, se traduzir não aparece, infeliz. Mas tá aqui, ó, a de 50. O rebaixamento total, você sempre pode olhar aqui, ó, no rebaixamento total. Esse valor do rebaixamento total é o mesmo valor que você vai ter que fazer de colchão. É o, o seu valor do seu stop total vai ser o mesmo valor do seu colchão. A partir desses 2 mil aqui, ó, no caso da conta de 50, tá? A partir desses 2 mil, você pode sacar. Tranquilo? É, Nestor, tudo isso que você ensinando, vou ensinar assim, Nestor, vai ter a sala, essa mesma sala aqui vai estar disponível para vocês, vai ser aberta de manhã, em volta das 10, que o mercado abre 10 e meia, um pouquinho antes do mercado abrir, ela vai estar, é, ela vai estar aberta já, umas 10 horas, vai ficar aberta até o pessoal que tiver gente na sala aí, eu tiver por aqui, então, Cláudio, é, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Até dúvida sobre configurar o robô, ou quem estiver fazendo a mentoria, ou tiver alguma dúvida sobre entrada, sobre análise, alguma coisa, vocês entram na sala que a gente vai estar aí. O valor da prova da, da Tech Profit é esse valor aqui, ó, tá, gente? Ó, o valor está aqui, só que tem um desconto lá de 50%, como vocês viram lá em cima no, no site. Ó. 50% de desconto, aí o arqueiro vai fazer o cupom para vocês, aí ele manda para vocês um cupom de desconto. Só que no momento, tá, gente? Não está valendo a pena pegar na Tech Profit, porque eles não estão com ativação grátis. É, às vezes, eles mandam uma promoção boa também, que é... Eles... É, você faz uma prova... Passando nessa prova, eles te dão outra de graça. Eles te dão uma outra conta, aí você fica com duas. Essa aí também é boa. Só que aqueles estão agora não é tão bom assim. Aqueles estão agora, você ganha é. é para redefinir, ó. Se você não passar, aí igual eu falei para vocês sobre a PEC, se você não passar, aí, digamos que é dia 5. Aí eu reprovei no dia 15. Eu quero redefinir para continuar de novo do zero. Porém, o, que, o prazo que vai valer para é, vai valer vocês é do dia 5. Ou seja, vocês vão ter menos dia para poder passar. Aí esse desconto aqui dos 50% é da reativação. Aí, esse aqui não está compensando. Compensa só se for é, ativação grátis ou então se eles te derem uma outra conta grátis para vocês. Aí compensa, tá? Alguma dúvida aí, gente? A plataforma será o Ninja Trader. Zé Ronaldo, na Tech Prof, você pode no máximo três. Máximo três contas. Tem outras, tá? Tem, tem a, a o Prof e tem a, a Trade Day, que também paga diário. Mais para frente, quando vocês, quem for entrando no projeto aí, a gente vai explicando, porque tem outras mesas. Hoje, eu vou passar para vocês, até que o pessoal já estou ansioso, é, passar para vocês só essas três. Apex, Bulenox e a Tech Profit. Tá? Apex paga 15 em 15 dias, Bulenox paga uma vez por semana e Tech Profit paga diário. Tá? De preferência, tá, galera? Vocês vão diversificando. Pega uma numa, outra na outra, duas numa, e pra, praticamente vocês, é, vocês vão conseguir receber todo dia. Se você diversificar... Vocês vão conseguir receber todo dia. Tranquilo? Com a pergunta aí, gente? Deixa eu ver aqui se tem pergunta, pergunta. O William perguntou se tem a possibilidade da mesa não pagar. Já aconteceu alguma vez nos Estados Unidos? Não, eles pagam certinho. É como eu falei, lá é regulamentado. É Todas as mesas do, lado do mercado americano são regulamentadas. Aí não tem esse risco, não. Às vezes ele, eles fazem de propósito para dar mais emoção... <risos> É, deixar para te pagar no último dia. Aí você fica, às vezes, 15 dias para poder receber, mas isso aí está dentro da, da, das normas, como eu falei. É de 3 a 7 dias é, úteis. 
Aí, às vezes, eles deixam para pagar, deixa para ativar, aliás, para aprovar a conta de vocês no sétimo dia e deixa para pagar também no sétimo dia, mas eles pagam. Hoje foi rápido, tá? O Thiago pediu a solicitação dele. Hoje, como eu falei para vocês, do dia 1 ao dia 5, hoje é dia 1 ele solicitou lá 2 mil dólares, já foi aprovado já hoje. Agora é só cair. Para cair são sete dias úteis, aí vai passar de agora de terça até sexta, já vai dar quatro, até quarta-feira da semana que vem cai. Então, para eles pagarem, eles vão pagar o seguinte, ó, o Thiago, o Cláudio também, eles estão... Eles colocaram no Banco Inter, porque o Banco Inter tem a conta internacional. Se vocês já, já observaram lá, o Inter já vem a conta internacional. Aí eu vou ensinar para vocês como que faz para cadastrar é, lá no site deles a conta, a conta do Inter. Quem tiver do Inter, que tiver o outro banco que tem a conta internacional, é, para poder receber. Aí cai direto, tá? Na conta do Inter. Aí, ó, C6 também tem, né? Imposto, imposto, William, de, de início, William, vocês vão se preocupar só com o leão, tá? Tem que, que fazer a declaração anual, porque como vocês estão operando pela, pela mesa, não é o capital de vocês, não está no CPF de vocês, está no, no, no CNPJ lá da, da mesa, vai ser deles, mas eles vão mandar um relatório para vocês, é, para vocês provar que vocês operaram o capital deles, aí vai ser um torno de uns 3% ou 4% que vocês vão ter que declarar, como se fosse a DAF nossa, nossa aqui. Se não me engano, eu acho que no Nubank também tem a conta internacional. Banco Inter é digital, tá? Algumas das mesas têm a opção de pagar por criptomoeda, né? Aí tem que ver qual que aceita. Mas tem umas aí que aceita cripto. Quem tem conta aí nesses Binance, essas coisas aí de cripto aí, é, vocês olham lá na hora na parte de pagar, eles explicam lá quais são as opções que tem de pagamento. Se tiver alguma que tem cripto, aí vocês. Quem tiver, opta por cripto. É, o mesmo Inter, Carlos. Só que o, o Inter, ele já vem com as duas opções. Ele já vem com a opção do, de reais e vem com a opção do, da, da conta internacional. Aí é só você mandar os dados da conta internacional. Se você mandar da conta do Brasil, não vai dar certo. Mas eu vou explicar isso aí. Para ver se o Cláudio consegue mostrar o robô para vocês aí, que o pessoal está ansioso. Tanto o, o, o de passar, como os outros dois de, de manter. Já tem uma galera ansiosa aí, o Léo, o Ricardo, a galera está ansiosa aí. Tem como comprar o robô e só ativar após três meses? Tem, Carlos. Tem. Mas é bom tu pegar uma continha, deixa uma continha lá rodando e vai fazendo um pouquinho. Não tem problema, não. Só esperar o Cláudio compartilhar aí, tá? Já está aí na tela aí, Acá. Deixa eu ver. É, já está aí, ó.
Então, gente, ó, para vocês verem, ó, o mercado de abril, tá? Ele abre às sete da noite, horário do Brasil. E já está o mercado em tempo real aí, ó. Essa, essa, essa conta aí é a conta do, do Cláudio, tá? A conta real dele. Ele botou só para mostrar para vocês um pouco aí. Um dos robô opção que tem é esse aí, ó. Vocês podem colocar ele três ordens ou pode colocar ele só uma ordem só. De preferência, se vocês quiserem colocar só uma ordem, é até melhor. No caso do que eu falei para vocês, que a meta é, é fazer 50 dólares por dia. O mercado abriu às 7, agora ainda à noite. A conta do Cláudio está na real, tá, gente? Está ali o nome PA, como eu falei para vocês. Quando vem o PA na frente, é porque é conta real. Agora, se tivesse sem o PA, tivesse o nome Apex e o número da conta, aí é prova. Aí ele já fez 75 dólares. A meta de vocês é né, 50? O mercado abriu às 7, ele já bateu a meta. Se ele não quiser nem abrir o robô dele amanhã, não precisa, porque ele já fez 75. Aquele print que eu mandei para vocês, era essa mesma conta dele aqui, real, ele fez 350 hoje. Ele já fez 75 agora, se quiser deixar rodando até daqui a pouco. Horário bom para estar tá rodando o robô, tá? É... Pelo menos a partir das 5 horas da manhã, que é o horário que, que, que abre o mercado é... europeu. Antes disso, vocês forem olhar, ó. dá para ver na tela do, do Cláudio aí, ó, que o mercado está bem lento, ó. ele está aberto, tá, mas não tem quase ninguém negociando nesse momento. Vocês podem ver a vela aí, ó, a vela mal se mexe. Aí não compensa você ligar o robô agora, nesses nesse horários. Ele só ligou mesmo para mostrar para vocês aí. Aí, ó, 5 horas da manhã, que abre o mercado é, 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 europeu, aí vai ter uma volatilidade até umas 7, 8 horas da manhã, dá uma parada, dá uma quebrada, quando dá 10 e meia da manhã, que é a hora que abre o mercado americano, aí é, 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 vai ter uma outra volatilidade que é a melhor do dia, tá? Por quê? Porque vai estar aberto europeu, americano e, e o brasileiro. Vai estar aberto esses três mercados ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que tenha mais gente operando e a liquidez vai ser maior. É, é, esse scalp do Cláudio aí, ó, tá longe porque não tem liquidez. Se tivesse liquidez, essas duas linhas, que é essa amarela que foi a entrada dele, e essa azul que é a saída, ela está praticamente colada uma na outra, porque o scalp é bem curtinho. Aí, como não tem liquidez, aí dá a impressão de que a saída está longe. Mas não, tá, gente? É porque ele tem a liquidez mesmo. E a Opera Fora, você deve saber. O ativo, José... José, é o Nasdaq, tá? MNQ. É o micro do Nasdaq. Aí, no caso, ele está operando com um, um contrato do, 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 do micro. Por isso que eu falei para vocês. É, agora ele está com 82 dólares. Por isso que eu falei para vocês. O risco de vocês aqui vai ser muito baixo. Por quê? Vocês vão operar no micro. Se por acaso... É porque ele colocou três ordens. Se vocês quiserem colocar só uma ou só duas para fazer scalp, se pegar as três ordens dele, vai dar um stop dos 40, 50 dólares. Beleza? Mesmo assim, qual que vai ser a margem de vocês na conta de 1.500? É, é de 25, né? 1.500. Se você perder no dia 50 dólares, que é se pegar essas três ordens dele e estopar lá embaixo, no caso dele tá 3, se ele deixasse só duas e diminuir para uns 30, para uns 20 dólares, é suave. Você tem o resto do dia para recuperar esses 20, 30 dólares. Yuri, sobre spread, não tem spread, tá, Yuri? É igual o Profit. O Profit, às vezes, tem um spreadzinho ou outro bem curto, é, principalmente se você é, entrar no mercado, às vezes dá um spreadzinho curto, mas dá. Mesma coisa aqui. Se você entrar no mercado, às vezes ele pula um tique ou outro porque você entrou no mercado. Se você apregoar, é, normalmente ele vai entrar onde você colocou. Beleza? Vou perguntar. Já já a gente explica sobre o robô que passa num dia, tá? Esse aqui é, o, é uma das opções de scalper, tá? É, consegue mostrar o, o múltiplas entrada aí, Cláudio? Só para explicar como é que funciona ele. Aí já já vou explicar o de tendência também, tá? De tendência, é, de reversão, aliás, tem dois, tá? Tem um de tendência e um de reversão. O de reversão, se vocês, não sei se vocês já estão já usando ou conhecem, o retração do arqueiro é bem parecido com retração do arqueiro. A única diferença é que o gerenciamento 
do, do nosso aqui é um para um. Não sei se o do arqueiro ele faz dobra mão, se ele faz o médio, o nosso não, o nosso aqui é um para um. É, o retratação, ele só sai na média. Se a média, se não andar muito e a média não acompanhar, ele sai no negativo. Isso, aqui é. o nosso é o seguinte, a gente vai colocar um alvo de, por exemplo, de você vai colocar um alvo de 25 dólares de gain e 25 de, de loss. Como ele já vai ter dado uma esticada boa e vai chegar numa região nossa que tem um segredinho aqui para ele poder entrar, não é só chegar na região, ele tem que fazer um padrão lá nas velas para poder entrar. Deu o padrão, normalmente, é, é, se tiver um, dois, três ativos abertos, ele vai pagar, tá, gente? Ele vai dar uma retraída. No que ele retrai, que ele já vai estar muito longe da média, ele vai dar uma retraída. No que ele retrai, ele te paga os 25. Mas se por acaso der errado, você vai perder 25 dólares do mesmo jeito. Se preocupa, não precisa se preocupar, não, tá, gente? A margem de vocês vai ser 1.500. Mas em compensação, é, 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 você só vai perder, se der um dia ruim, você vai perder 50 dólares, 75 dólares no máximo, e olha lá. E a metinha, igual eu falei, 50 dólares também. O que vai diferenciar para vocês? O que eu falei lá no outro vídeo, lá que eu, é, eu fiz com o arqueiro. O tanto de conta que vocês vão ter. É, no caso do Claudio ali, ó, ele está com 82,50. Aí vocês vão fazer as contas. Digamos que ele faz isso aí todo dia. Aí o Sobrumini perguntou sobre a assertividade do robô. O Claudio teve um, um dia... Normalmente você tem um dia ou dois de lojas no mês. De quanto que é esse lojas? Igual eu falei, de 50 a 75 dólares. E o gain é mais ou menos aquilo ali que o Claudio já fez. 80, 80 a 100. Aí vai praticamente um para um o, o gerenciamento dele. Vai ter dia que ele vai ficar do Lois? Vai, igual eu falei. Um, dois, três dias do mês, faz parte. Robô que é 100%, eu acho que nem existe. Normal, tá, gente? Se vocês tiverem um gerenciamento, vocês conseguem se manter. Um dia ou outro de Lois. É, sobre a plataforma, a plataforma é fornecida, tá? Pela mesa. É, a plataforma entra aquilo que eu falei para vocês, que tem que pagar uma taxa de 100, 120 dólares, que é a ativação. Essa ativação é exatamente para vocês terem direito à plataforma. Já aí, mas é possível buscar mais de 100 por dia com robô? Então, que é, mas porém, já aí, você vai ter que colocar, digamos, você quer buscar 150. Aí você tem que colocar pelo menos a sua perca de uns 150 também. A nossa perca está de 50 dólares. Aí se você quiser aumentar o seu ganho, você aumenta também um pouquinho a sua perca para colocar do 1 um para 1. Um. Nunca tente colocar a sua perca maior que o seu ganho, porque senão você vai passar a semana toda correndo atrás dessa perca. Ó, o Lucas está perguntando se os 82,50 é apenas uma conta. Se tiver 20 contas, é, vai multiplicar por 20. Essa é exatamente, a exatamente. Aí você vai fazer o segredo. Aí você vai fazer essa conta, ó. 82,50 vezes 20, que é o tanto de conta, vezes 22, que são os dias, caso fique todos os dias positivo, é, vezes 5, que é o valor do dólar. Aí você vai chegar a um valor que você faz mensal. Aí já entra aquela mentira lá do, 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 do arqueiro lá que ele botou lá, que é 100, 100, por dia, 100 mil por mês. Que não é mentira, é verdade. Se você fizer a conta aí, ó, é, 82 e 50, é, vezes 20 contas, vezes 22, 22 dias, vezes 5, aí vai dar o valor em reais que você poderia fazer. Entendeu? É, vou fazer aqui, peraí, vamos ver quanto vai dar. Vê aí, para matar a curiosidade da galera. Pode usar, tá, Ivanilto, o robô na VPS? Aí os caras vão me bater. <risos> Ó, oh, eu fiz 82,50 vezes 20, é, 20 contas, vezes 22 dias, vezes... Ah, não, peraí, peraí, não, tá errado. Eu coloquei aqui, é 5,07. <risos> é, que fechou hoje o dólar, 5,07. É, 184 mil reais. É, isso. Aí já, já o arqueiro já não tava mentindo. <risos> é, não, é, é dia 1 de abril, mas não é mentira, não. Dá, dá para fazer, tá. <risos> Só precisa de tempo, né? Não vai ser uma coisa de, de um dia para o outro, né? Você vai construindo essas contas, esse, esse patrimônio aos pouquinhos. Hoje você vai ter uma conta, amanhã você vai ter duas. 
Aí passa um mês, vai ter três ou quatro. Aí é, vai, assim, vai, vai devagar, vai... até chegar é. nas 20, vai devagar. Ó, oh, um descontinho, ó. Olha, se, tu, se tu fazer bem, ó, esses, esses 85 aí e 50, é, por três continhas, já vai dar uns 20 mil. É. Olha lá, já aumentou o dele, 87,50. Olha, ó, respondeu o William aqui rapidão, tá, Arqueiro? Olha lá. O William perguntou, comentou no grupo sobre mentoria ou robô. Pode, ou, ou William, ou uma mentoria ou robô. Você pode escolher um dos dois, não tem problema não. É, sobre as informações que você está falando que, que precisa fazer a mentoria para usar no robô, não tem necessidade. Se você comprar o um robô, é, você vai ter essas informações do mesmo jeito. Pelo menos sobre a plataforma e sobre o robô, todas as informações o Cláudio vai passar para vocês. É verdade, teve um rapaz que me perguntou já tarde no... No te, no é, você, se você quiser, ah, eu quero fazer mentoria, eu prefiro operar porque eu sou viciado aqui, eu gosto de fazer as entradinhas aqui. E se você quiser fazer mentoria, pode fazer, não tem problema não. Isso, então era essa a dúvida dele, e era minha também. Então se a gente comprar só o robô, então a gente vai ter as informações de como instalar no... no vai, Ninja vai, Play. vai, é. ter como instalar, como configurar, vai, ter, vai, vai conseguir acompanhar a sala aí umas duas, três semanas, diariamente, com o mesmo pessoal da mentoria, para poder acompanhar como é que é... é... Às vezes, tem uma dúvida. Aí, se vocês ficarem mandando lá no grupo, às vezes, demora para eu ver, então, para o Cláudio ver, aí você entra rapidão na sala e tira dúvida com a gente, ao vivo aqui na sala. No caso, a mentoria assim, seria interessante para quem quer operar, tá? Porque muita gente tem assim, meio que receio de robô, às vezes não tem tempo para ligar o robô, às vezes não tem a VPS. Aí, se você deixar o robô ligado e a internet de vocês cair o robô desliga tudo, tá? Se ele tiver com alguma ordem aberta, ele vai desligar as, a, a, as saídas de gain de loss dele, vai ficar apenas com uma ordem aberta, sem gain, sem loss. Porque a internet caiu. Aí vocês é obrigatoriamente ter uma VPS, que aí ele roda na nuvem. É, eu, por exemplo, eu tenho um robô. Eu tenho, o, o Claudio tem uns seis, sete robôs. Eu tenho todos. Mas eu praticamente quase todo dia eu, eu opero mais na mão mais manual, porque eu só mexo com isso aqui mesmo, estou todo dia aqui na frente. Aí, às vezes, está dando oportunidade de fazer a entrada, alguma coisa ali, eu vou lá e opero manual. O de reversão, que é o que o Claudio tem aí, que é o que ele mais usa, é... ele eu deixo, ele eu deixo praticamente todo dia rodando, porque ele roda 5 horas da manhã, e eu não vou é, acordar 5 horas da manhã só para pegar essa entrada, já que o robô iria fazer a mesma entrada que eu ia fazer. Aí, nesse caso, eu deixo o robô para fazer essa entrada às 5 horas da manhã. Já depois de 10 e meia, que é a hora quando abre o mercado americano, é, se eu estiver na frente da tela, eu faço a entrada, porque a mesma entrada que o robô vai fazer é a mesma que eu faço. Aí eu mesmo faço. Entendeu? A estratégia do robô da mentoria é igual? É, é igual. Praticamente igual. Na mentoria, só tem umas coisas a mais de tendência... É, sobre análise de contexto, porque o robô não tem como é, saber interpretar algumas análises nossas, aí não, não tem como passar para ele algumas coisas de tendência é, é, é só na mentoria. Projeção, zona de reversão, algumas coisas, não deu de colocar no robô. Duplicação, você casa com o robô. Não, no, no, no manual você também consegue. Só você contratar. Contratar não, eu vou disponibilizar para vocês grátis também o um replicador. Aí você opera uma conta e ela vai replicar para as outras. Igual o robô. Pode deixar, moça, pode deixar na VPS o robô aí que ele se vira. O robô não é tão burrinho assim, não. Você deixa lá configurado. O robô, ele tem... O robô, ele tem... Nos parâmetros dele... Consegue mostrar aí, Cláudio? O robô, ele tem... É... Como você configurar? O horário de, de, de entrada, o horário de... de, de, de... Olha lá, o horário de início, o horário final, meta de ganho, meta de loss. E se você observar, tem ali no, no passo 2, intervalos. Esses intervalos é no caso de ter alguma notícia. Vocês entram, por exemplo, no site da, da Invest, né, que mostra as notícias, ah, você entra agora à noite no site da Invest. Aí ela está avisando que amanhã, 10 horas da manhã, tem uma notícia. Aí você vem no robô aqui hoje à noite e coloca lá. 
Intervalo de início, você coloca 9,55, por exemplo. Intervalo final, você coloca 10,05. Aí você vai ter um intervalo de 10 minutos do horário da notícia que ele vai ficar parado. Quando der 9,55, o robô para e só volta 10,05. Ah, mas tem outra notícia, 11,6. Aí você vai lá, ó, intervalo 2. Aí coloca o início, a notícia é 11,6. Você coloca 11,25, o início. Aí coloca 11,35, por exemplo. O final, aí ele vai ficar parado de 11h25 a 11h35. O restante do horário, se enquanto ele não bater meta, ele vai continuar. Ah, mas a notícia é 11h30, meu robô bateu meta 10. Ele não vai nem operar mais nesse horário. Deu 10 horas, bateu meta, ele para. Ah, a, meta, a minha meta é 50. Eu liguei ele 9 horas. Quando deu 9h20, ele bateu a meta de 50 dólares. Ele para, ele não entra mais naquele dia. E detalhe, tá, gente? Muito cuidado. Quem vai gerenciar o robô é vocês. Eu estou falando isso porque já teve um que fez isso aí e deu merda para ele. A meta dele era 150, o robô bateu essa meta de 150, ele foi lá e ligou o robô de novo. Ele foi lá, perdeu 150, terminou 150 negativo. Portanto, se o robô está com a meta, esquece ele lá, vá para a rua. Esquece, esquece que ele existe, que ele se vira. Quando você voltar, se o dia for ruim, ele vai terminar no nós. Se o dia for bom, ele vai bater a meta e vai parar do mesmo jeito. Beleza? Pergunta? Como saber qual robô usar? Aí vai do perfil de cada um, tá, gente? Porque tem... Tem pessoa que não gosta de usar scalp. Aí tem gente que não gosta de operar tendência. Aí, já combinei com o Claudio aqui, ele vai mandar os dois para vocês, tá? Vai mandar um de scalp e um de tendência para vocês e o um de passar. Beleza? Vai mandar os três para vocês, não vai aumentar o valor. O valor vai ser o mesmo. Aí, ó, voltando aqui sobre o, o de múltiplas, múltiplas entradas. Esse aí é, Claudio, que está na tela, múltiplas? Não, não, esse aqui é o novo que eu estou testando, vou jogar, vou botar agora o... Qualquer dúvida aí, a gente pode perguntar nele, tá? VPS é com arqueiro. O arqueiro disse que tem uma boa aí, ó. Que ele tá usando uma boa. É, eu tenho, uma, que é, eu tenho uma que é boa. Deixa eu ver se eu acho o link dela. Não sei se eu tenho no jeito aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma nuvem... É boa, eu acho ela boa e ela é barata. Aí eu indico e... O pessoal tem elogiado. Vou pôr aqui no, no chat. Aí, ó. Aê. Pra quem perguntar, eu uso a VPS3. Que eu, eu acho que tá 90... Eu acho que é 92, 94, uma coisa assim por mês. Mas vale a pena que ela... Eu rodo o meu MetaTrader lá, tem uns 15 robôs. <risos> e ele tá rodando. <risos> é, ele tá rodando. Porque, é, tipo assim, eu tenho três MetaTrader. Um é na conta real. Deve estar com uns dois robozinhos só. Dois ou três? Acho que é três. E eu tenho mais dois MetaTrader contra demo que eu fico testando o robô, né? Para gerar conteúdo para o canal. Aí tem uma par de robô lá na, nas, nas contas demo, mas eles estão trabalhando e a VPS aguenta. Agora, menor que isso aí, eu não recomendo não, porque aí vem pouca memória RAM. É... Agora, se puder pagar, pegar melhor, tem umas, tem, eles têm uns planos lá que tem umas VPS top. Mas aí vai ficando cada vez mais caro, né? Mas a VPS 3 está bom. Rodar é, eu vou até, eu vou até contratar também. Eu, eu não contratei ainda, porque eu te falei. Eu fico em casa, aí eu, eu vejo aqui as entradas dele. Aí, se der algum pau, eu entrar no site da Apex, tem um botão de pânico, tá, gente? É, essas mesas internacionais todas têm um botão de pânico. Se, por exemplo, sua conexão cair, é, você entra pelo celular é, e consegue é, fechar todas as operações suas que tiver aberta. Tem um botãozinho de pânico lá. Você clica no botão lá no site, aí lá, ela cancela todas as suas ordens. Deixa eu ver alguma pergunta. O Carlos está perguntando se a Ninja é pesada. Ela é pesada igual o Profit, ou, Carlão? Acho ela que é não, pesada? Né? É pesada? É pesada. Então, se for uh, contratar VPS3, eu acho que vai ter que rodar só ela. Não vai poder rodar MetaTrader, rodar mais nada junto, não. Às vezes, o, o PC do Cloud, o PC do Cloud é top, cara. Top das galáxias. Às vezes, ele está com o um, um Ninja aberto, ele, ele abre um MetaTrader, abre um Profit, aí já fica travando. É... Ele é pesadinho. Então, de repente, pode ser o caso de contratar a VPS4. A VPS4 já é um processador de, eu acho que de oito núcleos. Vou ver se tem alguma pergunta aqui para trás que ficou sem responder. Ah, 
Douglas, é. tem a opção de linha de escape dos médios? Tem ainda não, tá, tá Douglas? Tem, para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, para vocês terem noção do preço do robô, é, sobre esse, esse cálculo aí que o, que o Douglas está falando, é, o Cláudio foi atrás de um cara, de um programador, para perguntar para ele quanto que ele cobrava para fazer isso aí. Que é o cálculo, se vocês, vocês observaram lá no Profit, quando você entra na operação, aparece lá o, o ponto de cobertura. É, digamos que você está com 87 dólares, se você entrar na operação, ele vai mostrar lá onde que seria o 0 a 0 do dia. O cara cobrou R$ 1.500 só para colocar essa linha na tela. Não é nem o robô, era só para colocar a linha, o ponto de cobertura. É só um indicador, né? Você vai fazer a soma do... Só um indicador, o cara cobrou R$ 1.500 para fazer. O Claudio, o Claudio não, não conseguiu, não? Então, ele, disse, ele, ele falou que está sem tempo, mas ele falou que sabe fazer, disse que vai fazer Ai, ele mesmo. Ah, então. dá para fazer. É, falta de tempo. É, eu sei como que é isso. <risos> Deixa eu ver mais uma pergunta aqui... Ricardo, já respondi a taxa de assertividade. Ô, Ricardo, a taxa de assertividade, igual eu te falei, normalmente ele vai ficar no mês, uns dois ou três dias no nós, tá? É por aí. Aí, nesse dia de nós, aconselho vocês, é, o robô vai ter a meta de nós, de 50 a 75 é, dólares por dia. É, obedeça, tá? Se for um dia ruim e ele realmente esse dia for um dia do nós, obedeça que no outro dia ele recupera. São 22 dias operados no mês. Se ele ficar dois, três dias é, no LOS, está tranquilo. Deixa eu ver mais algum para frente. O menino perguntou, já aí perguntou se ele encerra as operações no game LOS. Sim, ele encerra. José, deixa eu ver, José fez umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quanto tempo vai ficar os valores? João Batista perguntou. João, é, eu acho que não tem plano de aumentar por enquanto não, tá? Eu acho que vai ficar esse valor aí mesmo. Neise, quantas operações o robô faz por dia? Depende do operacional, tá, Neise? Se for um, um scalp e a sua meta, digamos, você está com dois ativos, dois ativos rodando no scalp, por exemplo. É, normalmente os nossos robôs com scalp, como a gente opera no micro e é com um contrato só, é, a gente busca 5 dólares por operação no scalp. Aí se você vai tiver com dois ativos, por exemplo, você vai ter que buscar pelo menos 5 entradas em cada ativo. Aí vai dar os 50 dólares. Tá? Se for o de reversão, que a gente vai já mostrar para vocês, o de reversão, ele iria fazer uma ou duas entradas no dia. Porque o de reversão ele só faz uma ou duas entradas. Aí morreu. O replicador, Jair, o replicador só precisa se você for entrar na mentoria, tá? O replicador é só para manual. No caso do robô, o robô já tem essa função de replicar sozinho. No caso, ele não vai replicar. É, consegue mostrar as contas ali, ô, ô Cláudio? Oi? Consegue mostrar as contas ali? Aonde? Aqui? aqui? É. é. No caso aí, tá, gente? Essas são é as contas do, do Cláudio. Ele está com 5 é 6 aí na real. É, basta você ir de conta por conta e colocar o robô, entendeu? Aí você não vai ter que ficar... É, 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 replicando. Você vai colocar um robô em casa, como o operacional do robô vai ser o mesmo, aí ele vai entrar em cada conta fazendo a mesma coisa. Aí vai dar a mesma coisa de fazer um copy. Beleza? Deixa eu ver se tem mais pergunta. O Carlão, então, essa lista aí onde o Cláudio mostrou agora, que se tiver, a gente tiver a Trade of eight, pode encher de, de conta até da... Pode da... encher, é. chega a some ali embaixo ali as contas. Ah, tá, então é aí que elas vão aparecer. É, hum. no caso, ele está mostrando só da Apex. Se ele Sim. tivesse na Trade of eight, aí ele tinha na Apex, tinha na Bulenox, tinha nas outras, ia aparecer tudo aí nessa lista. Entendeu? Entendemos, entendeu. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do José. Uma eu dúvida tenho das, em relação à meta para passar. 
Ô, pra passar, José, tem duas opções, tá? Tem o um kamikaze. Pro kamikaze você vai precisar de duas contas. A gente vai já explicar para vocês como é que é o kamikaze. E se você for passar manual, com, com esse robô aqui, por exemplo, aí você vai pegar e dividir, tá? É 1.500. A de 25 mil de alavancagem. É 1.500 a meta dela. Você vai dividir esses 1.500 é, pelos 22 dias. Aí vai, vai mostrar para você o quanto você tem que fazer por dia. Beleza? Pega o tamanho da conta e divide por tanto de dia. É, vai ter que fazer 68 dólares por dia, né? Sem, se, isso sem tomar loss, né? O ideal seria... É. Aumentar um pouquinho, 100 dólares por dia, e ele passa no mês. Aí ele passa, aí você... Não é bom você deixar para passar. Se bem que, igual eu falei, vai, é, se por acaso não passar, vai renovar automaticamente, com o mesmo valor que você pagou lá no início. É, e o que, é que acontece? Se você conseguiu fazer os 50 por dia, deu 1.100, por exemplo. Aí ficou faltando 400. Aí desses 400, você vai renovar, você vai ter que fazer os 400. Faltou. É, é, Ricardo, o roubo... Na renovação, na renovação, tem que lembrar que tem que pagar a mesa de novo, a prova de novo, só que não precisa mais fazer os 1.500, né? só faz o que ficou faltando. Exatamente. Ah, legal. Então, Ricardo, sobre o tendência, tem o mesmo valor de Gain Loss? Sim, Ricardo, é o mesmo valor. Se você for buscar, a minha meta é 50, eu quero buscar só numa operação só. Aí você vai ter que colocar 50 de Gain e 50 de Loss. Ah, mas eu quero tentar em duas operações, então em dois ativos. Aí você coloca 25, 25 de gain e 25 de loss na operação. Beleza? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Oh, o Cleito fez uma pergunta interessante aqui. Você tem alguma garantia que o robô passa 100%? Ou se não é reembolsado, alguma coisa assim. Mas é, o, o kamikaze passa, né? Ele, pelo que eu vi os testes aí... o até na conta real ele passa. Passa. Ele passa. Eu, não sei se, eu, eu não sei se o Cláudio autoriza mostrar o Kamikaze. Mas se ele não for mostrar hoje para vocês, é, sexta-feira o Cláudio, o Thiago, eu acho que vou pegar umas continhas também. É, a gente vai fazer aqui na sala ao vivo. Quem quiser entrar na sala ao vivo para ver o Kamikaze operando ao vivo, a gente mostra. Isso. E tem outra, né? Se acontecer, eu, eu acho que é impossível, pelo que eu vi o Kamikaze trabalhando, eu acho que é impossível ele não passar. Mas é. se acontecer o impossível, você ainda tem 29 dias para tentar passar na mão. Isso. Né? Mas passa. Sem medo. Aí por isso, ó, é, aí no caso, aí o menino perguntou. É... Olha lá o kamikaze, olha lá. É, o kamikaze é isso aí, ó. Aí no caso, como é barato, a prova é em torno dos 100 reais, aí não vai doer em vocês assim tanto. Passou, ó. Olha lá, 500. Passa. Você viu? Em segundos ele passa. É, ele passa dois, três segundos, porque ele vai entrar na notícia, tá, gente? É, ele fica estudando, o dia ele, fica estudando. Pertinho, ele, ele vai entrar. Exatamente. Yuri, o kamikaze tá no grupo. Ô, Yuri, o, o, Yuri, o kamikaze, para vocês terem uma ideia, ó. O, o, vocês vão ter o robô para vocês usar no dia a dia de vocês. E o mais difícil que tem numa mesa proprietária é você passar na prova. Eu, eu, eu posso afirmar isso para vocês, que a parte mais difícil é vocês passar. E o kamikaze é o de passar. O kamikaze é a garantia que você vai entrar na mesa hoje. Digamos que quem comprou hoje, ah, eu quero testar o kamikaze de amanhã. Quarta-feira você vai estar na real, porque o kamikaze passa. Mas Negócio todo, dia, todo, todo dia tem a notícia certa para ele passar ou vai ter dia que ele não vai operar? De preferência, que, 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 que olhe lá no site da, da Invest uma, uma notícia de muito impacto, de preferência, que aí ele passa rápido. Ah, tá. Entendi. João Pedro, por que não usar o kamikaze depois de passar? O kamikaze, João, ele opera com a mão mais pesada, tá? Aí, se você usar ele no dia a dia com a mão pesada, aí ele pode dar um stop grande, né? Aí no, 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 no dia a dia vocês vão operar igual o Claudio está operando ali, ó. Tipo, o dele continua na conta real. Se vocês observarem, o dele opera com um micro. Já o kamikaze, ele opera no cheio. Aí o stop do kamikaze é bem salgado. E já o stop desse aqui vai dar uns 50 dólares. No kamikaze vai dar uns 500, 800 dólares. Vixe. 
Kamikaze é um HFT? Não, não é um HFT, não. É a coisa mais simples que um HFT. Olha lá, já está com, tá com 92 dólares. Quem achou que era primeiro de abril? É, tá aí, ó. Está com 92 e está na real. E na real também não pode operar notícia. É exatamente. Ah, é ah sim, o, 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 o João, o João perguntou. O João, o Kamikaze ele opera notícia. E na real não pode operar notícia. Você tem que... Tem lá no site dizendo, se eu não me engano, é três ou quatro minutos antes da notícia e após a notícia você não pode fazer entradas. Aí o Kamikaze ele opera exatamente no horário da notícia. Vai explicar, Cláudio, sobre o Kamikaze ou só sexta? José Ronaldo, vai ser ensinado passo a passo, não colocar em cada conta, vai, Zé, vai passar. Cláudio vai pegar uma semana de intensivo com vocês aí, ensinar como é que faz para configurar tudo do robô. Caso vocês não aprendam nessa uma semana, a sala vai estar disponível para vocês entrar e tirar dúvida. Dá para usar Ivanito, dá para usar os robôs e dividir a meta do dia entre eles, dá. Digamos, você está com, com os três robôs, aí você quer colocar, por exemplo, os três para rodar. Aí, em vez de você buscar 50 num só, você coloca uma meta de 15, 17 em cada e fica mais fácil ainda. Tipo o do Cláudio aí, ó, já fez 92 e está operando só um robô. Flávio, acho que tenho que adquirir duas contas para passar. Cláudio, no Kamikaze, sim, mas o Cláudio, ele conseguiu criar uma versão do Kamikaze que a gente vai testar a sexta, já ao vivo aqui para vocês verem, a nova versão do Kamikaze, que não vai ter necessidade de vocês pegar as duas, tá? Dando tudo ok com o Kamikaze que o Cláudio criou, aí é, vocês vão poder pegar duas contas e passar nas duas, tá? Opera com Renko. Então, Carlos, que tem, tem. Que tem Renko, aqui tem. É, o porém é que o Renko do, 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 do Ninja Trader é um pouco parecido com o Renko do, do MetaTrader. Não sei se vocês já viram o Renko do MetaTrader. Ele dá um, um delay, ele dá um atrasozinho. Aí é perigoso vocês usarem o robô com o Renko, com, com o Renko aqui por conta disso. É um Mas Renko. funciona. É um renco, é, é uma medida diferente, né, do, do renco do é, Aí, até a, não tem um renco de cara, tem que pegar um, uma gambiarra para poder botar o renco aqui. Aí, por ser essa gambiarra, aí pode ser que dê um atraso. Aí, esse atraso, um segundo, de, um segundo que seja, já muda na, na entrada do robô. Qual o horário do mercado americano, Leandro? O horário do mercado americano, Leandro, ele vai abrir, abrir, abrir mesmo às 10 e meia da manhã. 10 e meia da manhã ele abre e fica aberto até às 6 da tarde. Mas, quando tiver aberto o europeu, tiver aberto o brasileiro, os outros mercados, está rolando também. A mesa de 40 contratos, mas o robô usa só um. Isso, só um contrato. Do micro. Bem leve, tá? Igual o tal do Claudio aí, ó. Ele tá operando com um micro só. Bem de boa. Se der merda algum dia, igual eu falei para vocês, gerenciamento, 50, 75 dólares é o limite de perca diária. Neis, o robô tá. Eu acho que o Claudio não colocou meta aí, tá, Neis? Ele colocou para vocês verem ele operando. Se tivesse com meta aí, ele já tinha parado nos 50. Eu acho que ele deixou sem meta, não tá, Claudio? 
Ou colocou 200? Não, não está sem meta, porque eu troquei de robô, cada robô tem uma meta diferente. Então... E lembrando, tá, gente, se vocês ligar igual o... o, o... O Ivanildo comentou de usar os três robô. Se você for usar os três robô, tá, Ivanildo? E a sua meta é 50 dólares, você vai ter que colocar uma meta em cada robô. No caso, você tem que colocar, tipo, 17 em cada. Aí ele vai parar individual, ele não junta o resultado dos três, tá? Cada robô faz o seu trabalho. O Ilho Kamikaze já vai junto, tá? Kamikaze é presente. É presente. E presentão, hein? É, presentão. É o mais importante. Só esse kamikaze aí, se, olha, se fosse vender mesmo, é, é porque eu, é, é a parceria, porque senão só esse kamikaze aí vale, valeria uma nota. Só para passar na prova. Depois o resto a gente se virava. <risos> Ele é o principal, porque o, 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 o que mata a ansiedade da pessoa é passar, cara. Passar. Depois tá na real que você coloca a metinha de 50 só, aí você vai de, vai de boa. Agora, passar que você tem prazo para passar, que no caso é os 30 dias... Aí baixa o desespero. Você está na primeira semana, na segunda de boa, aí não conseguiu bater as metas todos os dias. Né? Aí você vai olhar para o tempo, aí só falta duas semanas e eu estou bem para trás lá, não estou conseguindo bater a meta o dia. Baixa o desespero. É o kamikaze resolve ser em um dia. É, esse desespero tudo nosso aí, o kamikaze faz em segundos. <risos> é incrível, né? Da hora. Ô, Ô, Diel, a, a mesa tem meta mensal ou é ilimitado de ganhos? Ô, Diel, é o seguinte, os três primeiros meses você tem que fazer no mínimo 500 dólares e no máximo 1.500, na conta de 25. Isso vai depender do tamanho da sua conta, tá? Na conta de 50, se não me engano, o máximo que você pode sacar por conta e por saque é 2.500. O, o valor que é o seu stop é, na prova ou do ou seu colchão, é o valor que você pode sacar, total. No caso da de 25, o mínimo é 500 e no máximo é 1.500. Detalhe, você pode, como você pode sacar duas vezes no mês, você pode sacar, é, eu fiz 1.500, que é o máximo que pode sacar. Aí, no dia 20, é outro saque, eu já fiz 1.500 de novo, aí pode sacar de novo. Aí, no caso, você pode sacar 3.000 no mês. Depois que passar os três meses, você pode fazer o tanto que você quiser e sacar o tanto que quiser. Leandro, a gente vê as notícias. As notícias, Leandro, você pode ver lá no site da Invest, invest.com. Esse aí é o relatório de performance, Cláudio? Que é a mensagem do robô, ele te, te dá todos o. O robô está funcionando, quando dá a meta batida, ele, ele escreve aqui, aqui ele define qual conta que você está trabalhando, a meta atual, qual ah, setup é um... você está tá trabalhando. É um é log. Mesma... Né? Isso, é o log dele que ele vai dando todas as informações, a hora, você. Tem como fazer um gerenciamento, olhar aqui. Entrou normal, tudo certinho. O Ninja Trader tem relatório de performance igual ao Profit? Não. Não tem, né? É igual o MetaTrader. Eu acho que isso é o MetaTrader melhorado, né? <risos> é por aí. É, Jailson, tem um camarada chamado Adalto que sacou 300 mil. Ah, o Adalto, o Adalto, é, o Adalto é o seguinte, tá, Jailson? O Adalto é tipo um kamikaze da vida. Ele, ele saca esses 300, mas no mês, às vezes, ele, ele no máximo pode ter 20 contas. Ele pega umas 80, umas 100. Ele quebra uma e vai repondo, ele quebra outra e vai repondo. Ele quebra 20 e repõe. Por quê? Ele não tem a mesma mentalidade, por exemplo, da gente. Para a gente fazer os mesmos 300 mil que ele fez, a gente precisa fazer 150 dólares por dia. Vai dar 300 mil igual ele fez, 300 mil reais. Só o que é que ele faz? Ele tenta buscar mil, dois mil, três mil num dia. Só 
que, que, que também quando ele perde, ele perde esse mesmo valor. Como o limite de perda diária é 1.500, ele vai lá e quebra a conta e pega outra. Quebra a conta e pega outra. Aí ele fica naquele ganho e perde, ganho e perde, ganho e perde. Até que uma vez ele vai lá e consegue sacar. Mas é perigoso, tá? A, a, a maneira que a gente está passando para vocês, que é meta baixa e pegar mais contas, é o mais viável, que eu, pelo menos eu acho, tá? Para vocês não terem que ficar arriscando. Eu já vi ele operando ao vivo lá no YouTube é, com 40 micro, cara. A conta de, de, de 50, se não me engano, de alavancagem de 50, foi a de, de 25, operando com 40 micro, com a mão total que, que, a, mão, que a, a mesa ofereceu. E a gente já opera com um e consegue fazer o mesmo valor. Entendeu? É isso aí, ó. Olha o passo da mão que traz isso pro ano. Mas eu vou dar uma vez lembrando, tá, gente? A propaganda que o Raqueiro fez lá de fazer os 100 mil é, por mês, 100 mil reais no caso, não é mentira, tá, gente? E também não é, é um bicho, sete de cabeça, uma coisa de outro mundo para vocês poderem fazer esses 100 mil reais por mês. É, vocês vão usar o Kamikaze. Sexta-feira, tá, gente? Esse mesmo link aqui da sala, a gente vai disponibilizar para quem quiser entrar na sala e ver o Kamikaze operando ao vivo. O Claudio vai jogar na conta da Apex lá, ou é da Polenox, eu não sei. Ao vivo, vocês vão ver o, o Kamikaze. Vocês vão ver o, o Kamikaze rodando ao vivo. E vai entender o que o Kamikaze faz e vai ver que realmente ele consegue passar em um dia. Aí o que acontece? Vocês vão fazendo kamikaze, ó. Fazendo kamikaze até chegar nas 20. Chegou nas 20, se vocês conseguirem fazer é, é, a meta de 50 dólares por dia, no caso, o, o Claudio já dobrou a meta ali, ó. Era 50, já está praticamente com 100. Se vocês conseguirem fazer 50 por dia, dá 116 mil reais por mês. Ou seja, não era mentira de 1 de abril lá do Arqueiro, é verdade. É verdade. É, esse negócio, me, me perguntaram aqui se o código não está entrando. Se eu não me engano, acho que quando você entra por esse link, eu acho que já dá o um desconto, né? Porque realmente o, o código ele fica lá na barra de endereço, lá em cima, ó. Que é o ITFSP. Ixi, cadê? Sumiu o resto. Ó, é ITFSPGMQ. É esse código que eles me deram para passar para o pessoal. Mas eu não sei se ele tem que ser colocado no, no campo. Ou se ele tem, se já entra direto o desconto. Também estou aprendendo, gente. O que me passado foi esse código aí. É o, é o link com o código já aplicado. Sei lá. Eu acho que é assim. Possível. O arqueiro já havia acontecer um problema desse aí. E pelo link a pessoa não conseguia. Mas quando ele pegava o código solto e colocava lá naquele campo, funcionava. Ah. Você pode, de repente, só digitar ali esse código. E aí a pessoa copia o código e cola lá no... Não, no campo certinho, que eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver se eu pego ele aqui e colo, coloco ele para o pessoal copiar ele. É, porque ele aparece lá na barra né, de endereço, lá em cima. Deixa eu ver se clicar aqui. É uma mistura de letra maiúscula com os números aí. Aí vai ser o um código. Ah, não, é, para mim apareceu só letra maiúscula. Vamos ver. É esse, o que, é esse aí mesmo. O código que aparece para mim é esse aqui. Ó. Vou, vou colocar ali no chat. Ele fica bem depois do link, ó. Esse código é, aí. É, é isso aí. É assim mesmo. Para mim, eles me mandaram lá, o pessoal da, da, da PEX, eles mandaram o link já com o código aplicado, ó. Que é esse link, na hora que você clica. Eu só criei o, o bit lá para ficar mais personalizado. Mas o link mesmo é esse aí. Bom, aí você já sabe, se não aparecer o desconto, põe o código. Mas pelo que eu vi, tem dia que eles já estão dando 80, 90% de desconto, e você põe o código e não muda nada. Porque o desconto deles já é grande. Agora, só se tiver sem desconto nenhum lá. E você coloca o código e eles aí muda o preço. É, qualquer coisa, se tiver alguém no site, tenta colocar esse link aí que o arqueiro mandou para ver se, se abate lá os, os 80%. O Ricardo está com dúvidas, está tendo duas informações sobre a quantidade de robô? Como assim? São dois ou três? Ah, tá. Quantos robôs são? É, é um robô de tendência, um de scalp e ganha o, o, o kamikaze. Então são três robôs, né? 
São três? Eu não sei. Eu acho que eu, eu que estou meio perdido. Pode deixar, Cláudio, três. Não, beleza. Vai ser, um, é, vai ser um robô de tendência, um robô de scalp e ganha o kamikaze. Então são três. Isso. Ah, beleza. Beleza, Ricardo? Aí. É porque o que acontece, ó, que eu, eu, eu resolvi deixar três. É porque... Não lembro quem perguntou uma vez aí, porque tem gente que gosta de operar scalp e tem gente que gosta de operar tendência. A gente vai mandar as duas opções, entendeu? Beleza. Eu... O Kamikaze vai aprovar quantas contas você tiver, né? O Moacir está perguntando. Se é só uma, não. Ele vai ficar... É seu o robô. Você comprou a prova, põe o Kamikaze para operar. Já passa. Aí comprou outra prova, põe o Kamikaze de novo. É o mesmo robô. Isso, o novo que, é o pré, que você consegue usar uma conta só, o Cláudio vai testar ele na sexta para ver como é que ele vai, se ele está performando bacana. Aí se estiver performando bacana, a gente muda, aí vocês que escolhem, se quer pegar o que passa nas duas, passa em uma. Esse que está rodando é o Discap, tá, Leandro? No Nasdaq. Micro do Nasdaq. Ele até parou, porque eu tinha botado a meta baixa dele, ele até parou. Vai, tinha... vai dar para parce... parcelar lá, Carlão, pelo PicPay? Dá, né? Ah, acho que dá. Dá sim. Vou pôr o link dá. de novo, pessoal. Dá para ver o valor aí, se clicar nos links? Mas eu acho que a pessoa tem que ter conta lá no PicPay. Ah, é verdade. Ele vai dar um QR Code, você vai ler o QR é, Code para instalar se... o aplicativo. É. É, se não der de, de, de não tiver dano de, de fazer, é porque tem que baixar o aplicativo. É, o meu. Eu abri no computador aqui e deu só o QR Code. Ah, é para poder escanear com o celular e baixar o aplicativo. Mas eu tenho conta aí, entrou lá, mas eu não reparei se tinha parcelamento. Nem olhei, vou olhar depois. Mas parcela sim. Já paguei coisa pelo PicPay, ele. Acho que passaram até 12 vezes, se não me engano. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Quem não tem o PicPay é só abrir a conta, Ivanilto. É de graça. A conta do PicPay é de graça. Pode operar em cinco ativos com a meta de 10 dólares. Então, William, que pode, pode. Porém, para você fazer isso aí, se for de tendência, por exemplo, é... você vai ter que diminuir o seu tempo gráfico. Tipo, coloca ele para 30 segundos ou um minuto no máximo. Porque a distância que ele vai andar no, no, num gráfico, de tempo gráfico menor, é, é maior. Aí 10 dólares se torna muito. Se você colocar num gráfico de 5 minutos, 10 dólares é um sopro. Já o de scalper, é, você consegue colocar também a meta de 10. Só que o stop do scalp vai ser uns 30 dólares, 20 dólares. Aí você tem que estar ciente disso aí, que ele não pode levar stop. Como a entrada dele é 5 dólares, o de scalp, ele vai precisar fazer duas entradas e tem que acertar as duas. Se der errado, ele vai perder 20. Um gerenciamento até que, que dá para sustentar. Neis, o kamikaze, independente do tamanho da conta, ele passa num dia. É, ou ele, uma das opções é essa aí, você fazer num ativo só que... Fica um para um no ativo só, mas também você vai ter uma margem maior para o robô. Às vezes, se ele andar um pouquinho contra, você vai ter uma margem maior. Se você tiver com 10, 10 só de, 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 de ganho, aí você vai ter que deixar no máximo uns 20 de perca. Às vezes, 20 pode ser que esteja perto. Colocou para parar, foi, Cláudio? Aí ele parou, ele bateu já a meta, que eu tinha posto uma meta pequena, ele parou. Ah, 
Gera esse momento será passado, ô, ô, William, mas normalmente, igual eu falei, é um para um, tá? E tá, e tá muito, e tá pulando muito, tá vendo aqui, o Scandos, ele tá dando muito gap. Agora, esse horário tá, já, já, tá muito, já tá ruim. É, a liquidez olha, que não tem. É, a tá dando muito gap, olha, 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 olha aqui, ó, tá vendo? Ó, olha o gap que tá dando, olha o gap que tá dando, fechamento, abertura. Olha aqui, esse aqui foi absurdo, ó. <risos> O Raimundo está perguntando se já pode comprar, qual que vai ser a, a programação? Você vai começar a rodar já ou vai esperar mais alguns dias? Já, já pode. Se tiver o Ninja, o Claudio vai precisar do, do ID. Consegue mostrar, Claudio, como é que faz para pegar o ID? Aí, ó, você vai em ajuda no Ninja, sobre... Aí está o ID, ó. Ele vai precisar disso aí, ó. O ID da máquina de vocês. O robô vai ser vinculado a esse ID. Só vai pegar na máquina desse ID aí, ó. Se você tentar colocar em outro, outro computador, não vai pegar. Maravilha. Então, ó, hoje é segunda-feira, já dá para passar na prova. Começar a trabalhar na real essa semana ainda. Vai ter sorteio, vai. O arqueiro vai fazer um sorteio aí. Acho que é dois, né, arqueiro? Dois? Não sei, é? Não lembro. Você <risos> tinha falado que ia sortear? Tem que fazer um esquema aqui pro pessoal falar aqui que é o robô. O robô vai sortear o quê? O robô ou a mentoria? É dois robôs e duas mentorias. Ah, olha. Ô, Carlos. Oi. Cara, assim, eu vou, vou perguntar aqui, ó. O seguinte, o cara não entrando na mentoria, comprando o robô, o Claudio vai dar o suporte depois? E aí eu precisei, tive que trocar o ID da, do, do Ninja. E como é que eu faço acesso para o Claudio para trocar o ID do Ninja depois? Estou entrando na sala. Ah, mas aí se eu não tiver na mentoria, eu não vou estar na sala, cara. Não, não se for vai... para tirar uma dúvida tem... do robô, pode entrar na sala. Vai ter um grupo do robô, tem um grupo do robô lá onde... Ah, tu vai fazer um, Claudio? Sim, sim. Vai. Ah, beleza. O William perguntou se a mesa disponibiliza o Ninja. Disponibiliza, né? Sim. Essa taxa de 110, a taxa de ativação é exatamente por conta do Ninja. E esse valor do, do, da prova que vocês pagam, já com desconto e tudo, desconto do, do, do arqueiro aí, já está incluso a plataforma também na prova. Tá, tá finalizando já a gravação aí? Aí eu vou falar para o pessoal escrever alguma coisa aqui para mim poder copiar depois e sortear. Pega os nomes aí, Arqueiro. Ô, ô Carlão, ativação Oi. paga uma vez só? Ativação uma vez só. Ó, eu vou colocar uma sequência de hashtags, jogo da véia. É, quem escrever é, eu quero ganhar depois das hashtags aí eu vou selecionar, beleza? aí na hora que eu colocar as hashtags final aí finalizou, né? não precisa mais escrever Ó, vou liberar em 3, 2, 1 agora tá preula Oxa. só quer ganhar mesmo hein? Foi automático, na hora que apareceu o, 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 o hashtag, já apareceu junto. Tá igual o kamikaze, mano. <risos> Apertei o enter aqui, gente, apareceu um monte de que eu ganhar. <risos> Tenta escrever só uma vez, gente. É bom, depois eu coloco eu o coloco um filtro para apagar o, os, os nomes repetidos. Deixar aqui mais um minutinho. <risos> Quero ganhar. Você está no simulador, né? Quando tem o Cicin na frente, aí é simulador. É, o do, o do Real bateu a meta e parou. Ah, muito bom. Esse aqui é um outro que eu estou testando. É mó gostoso quando a gente começa a fazer robô. A gente fica fazendo um monte para testar. Isso. <risos> Ó, gente, eu vou colocar mais essas hashtags agora. Quem colocou entre as hashtags, eu vou sortear, beleza?
Então, acabou. Quem tiver entre as hashtag, eu vou sortear. Vou copiar aqui os nomes. Senão vou me perder depois. Cadê? Opa! É a hashtag de cima. Posso fazer uma pergunta sobre a mentoria? Pode. É, a mentoria ela é vitalícia, anual, mensal? Quanto tempo? É um mês. Aliás, as aulas comigo é um mês, mas vocês, as aulas vão ser gravadas e vai ficar com vocês. Coincash, todas as vezes de futuro aceita usar robôs? Praticamente todas aceitam. Rapaz, deu nome pra caramba, hein? O Eduardo Piazzi, ele tá lá na live, escreveu, eu quero ganhar. <risos> tá Vou colocar o nome dele na lista aqui. Cláudio Lima também. João Batista. Pode deixar que eu vou colocar o nome de vocês tudo na lista aqui. Vocês não vão ficar desamparados, não. Então, o resultado do sorteio eu vou colocar lá no, nos dois grupos, no meu grupo principal e no grupo do, do mercado americano lá, beleza? Porque aí eu vou sortear amanhã, porque hoje... Não, talvez eu sorteio hoje e gravo um videozinho sorteando, aí eu ponho lá. Igual eu sempre faço na... É que eu tenho que entrar no site, eu tenho que depurar isso aqui tudo, né? Separar os nomes, separar os códigos, tirar os, os nomes duplicados, aí demora um pouquinho. O menino que sacou, ele ia mostrar alguma coisa aí? O... Esqueci o nome dele. O Thiago? É... Acho que ele ia só falar mesmo aí. Tem nem sei aí. Só para falar do procedimento aí para vocês, né? Que tem... Depois que você faz aquela gordura, né? Que é a mesma meta da prova, por exemplo, a conta de 25K, é 1.500. Então, você tem que fazer é, 1.600 dólares para poder sacar. E aí tem umas regrinhas, tipo, você tem que ter operado 10 dias, tá? Que eles chamam de, de, de regra de consistência, tem que operar 10 dias e o seu melhor dia não pode ser superior a 30% do, 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 do total. Né? Então, por exemplo, você faz 1.600 lá, 30% disso é 160, 320, 480, não pode fazer mais de 480 dólares em nenhum dos dias. Senão, você tem que continuar operando um pouquinho mais até atingir a regra. Aí, você tem que se atentar também que nos primeiros meses tem um limite de saque. Saque mínimo e saque máximo. Tá? E, e aí, você pode pedir para receber na sua conta do banco, em Banco do Brasil, uh, colocando os dados de, de IBAN, Swift, essas coisas assim, né? Ou então, você pode, que a gente está fazendo aqui, abre uma conta internacional no Inter, no Banco Inter, que tem, que aí já te dá um, uma conta americana, aí para ficar mais rápido, né, digamos assim. E existe um procedimento deles, que é você tem as duas janelas de pedido de saque, entre dia 1 e dia 5, e entre o dia 15 e dia 20, se eu não me engano. Tá? Aí, eles aprovam em algum momento deles, eles têm até o fim, até o fim da quinzena para, no caso, se você tem gente dia 1, dia 5, eles têm, em teoria, até o dia 15 para aprovar. O meu, por exemplo, eu solicitei hoje e foi aprovado hoje. Foi bem rápido. Aí, eles dizem que eles pagam, aí eles têm o mesmo prazo, até o final da, daquela quinzena, até o dia 15, ou então até o dia 30, para o pedido do dia 15 e 20, para fazer o pagamento. E aí tem o, a, a demora bancária para chegar, tá? que é entre 3 a 7 dias úteis aí que eles dão. Então, assim, você, por exemplo, você pediu pedir hoje, dia 1 foi aprovado hoje. Eles vão efetuar o pagamento, eles têm até o dia 15. Então, você pega a pior das hipóteses, dia 15. Aí eles vão efetuar o pagamento dia 15. 
aí de três a sete dias úteis para cair na conta. Então, põe aí 25, mais ou menos, com o prazo final. Então, assim, é, é só para você se programar e saber como funciona o procedimento, tá? Ah. Mas essa, essa mesa é uma das mais seguras aí. Vou experimentar aquelas que eu deixei aí? Já não, vou experimentar elas. É, se alguém tiver alguma dúvida a respeito aí do saque, pode colocar aí, que se eu souber, eu respondo. Ah, gente, o, o Thiago aí, ó, o Thiago, ele tá com o robô já, tá com dois meses, né, Thiago? Do... Já, já. Tô, tô usando mais o um de scalp. Aí lá pro dia 15, dia 20, se tiver saldo lá, ele vai pedir de novo. Aí o é. problema, tá, gente? Que igual eu falei agora há pouco, é que às vezes eles deixam para o dia 7. São sete dias úteis, eles deixam o último dia. Não é que não vai pagar, é porque às vezes demora um pouquinho. Aliás, é, o último dia de prazo ele deixa para o último dia. No caso de hoje, o Thiago pediu hoje, ele já é, é, aprovou hoje. Aí agora é só esperar cair. Agora é esperar os trâmites burocráticos aí, efetuar o pagamento e cair na conta. Mas assim, por exemplo, aprovou hoje, o que, que acontece? A minha margem lá já reduziu no valor do saque pedido. Então, aquele dinheiro já saiu da conta, tá? Então, qualquer coisa que aconteça nessa conta, por exemplo, se eventualmente eu quebro essa conta, o saque está garantido, porque ele já, já aprovou o pagamento e já tirou aquele valor do, do, da margem, tá? da margem da conta. Então... O saque aí garante. O problema é você ficar operando é, de forma descontrolada, digamos assim, antes de dar aprovação. Que aí, se acontecer qualquer coisa, eles não pagam, né? Se você perder a, a conta. O Rodrigo está pedindo para explicar como funciona para replicar as ordens do robô. O, o Rodrigo, no, onde tem ali sim, 101. Ali tu não me conta, é, vai estar tá, o tanto de contas que você tiver. Se você tiver, por exemplo, 20 contas, vai estar tá as 20 lá. A primeira vez, tá? Só a primeira vez. Você vai ter que colocar nas 20 o robô. Depois que tiver nas 20, é, o seu trabalho vai ser só de ligar o robô. Não vai precisar colocar nas 20, não. Ou seja, o robô não é que ele vai replicar é, uma ordem para as outras contas. Vai ser um robô para cada conta, ele vai fazer a mesma entrada. Tá? Ele não vai fazer um copy, ele vai fazer é, a mesma entrada em cada conta diferente. Isso aqui vai ser a lista de todas as suas, todos os robôs em todas as suas contas, e você só simplesmente você vai clicar em habilitar. Isso. Aí aqui vai ter todas as listas, todos os nomes do robô, e aqui todas as contas vinculadas. Aí você vai ligar cada um e vai replicar. Legal. É, o... Flávio, dá para buscar 50, já cobre o colchão? Eu acho que 60 dá, o, o, o... Flávio. 60, 70, eu acho que dá. É, desculpa cortar vocês aí. O Léo Antunes colocou a configuração mínima para rodar o, o Ninja Trader e é tranquilo. Ó. 2 giga, 1 GHz de processador, 2 GB de RAM, o Microsoft é, Framework de 4.8, e o, lá na, na, naquela VPS lá que eu indico, eles têm esse Windows Server 2016, ó, então ele pode rodar no Windows Server 2016. E, e... É, bem, é bem sossegadinho. Então, no, então na, 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 na VPS 3, que é a que eu uso, se eu não me engano, acho que ele é 2, acho que ele é 2 GHz o processador. Ele é fraquinho, mas então vai dar para rodar. Só 2, 2 GB de RAM, acho que esse que eu uso é 4 GB de RAM. Então dá pra, vai dar para rodar tranquilo na VPS 3, lá do, do plano 3, né, do, dessa, daquela VPS que eu indico lá. É, não é pesado não, mas lembrando, tá, gente? Não vão abrir muitas janelas, tipo outras plataformas junto não, porque aí pesa. Se vocês for operar, é, é, procura deixar só o Ninja aberto e bater a, me... <risos> bater a meta, vocês procuram abrir outras coisas. Até bater a meta, de preferência, deixa só ele aberto. Mas sobre a máquina ali, é, é, o VPS, eu vou dar uma dica para o pessoal, é, se possível não pegue o 
Windows Server, tá? Peguem um, um, um sistema operacional normal, Windows 10, Windows 11, porque o server ele é complicadinho de instalar os framework, ele net framework, alguma outra coisa que precisa ser instalada por fora, é mais chatinho de instalar. Ah, é verdade, tem esse detalhe mesmo. Então, é... cara que não manja muito, pega um Windows 10 ali, Windows 11, é, pelo que eu vi ali, os, o mínimo que pede é 2 GB de RAM, né? o recomendado é 8 mas pegando uma de 4 GB aí, o processador aí, o peãozinho ali, qualquer um já roda tranquilo. Dá para ir sem medo. Pronto. Eu acho que no, no, no site do Ninja tem, tem, Léo? Tudo. Não, esse, esses que ele mandou ali da, da Level 7, é, ali as VPS ele dá, é, pode ser até a 2 ali, não precisa ser a 3 o, o arqueiro, a 2 também já, já pega. Ah, legal. É, a 2 é para quem, quem quer investir pouco, entende? É. É, porque pelo que eu vi ali pela, pela live ali, é, o cara que vai rodar uma, duas continhas com o Ninja aberto, com os dois robôs, né, simultâneo, vamos dizer assim, o processamento vai ficar tranquilo ali, vai dar em torno de, de 2 GB, 2 GB e pouco, vai dar um gargalo, mas, felizmente, né, mas se tiver os 90 conto ali, o de 4 GB já tá bom, que só o sistema operacional Windows 10, ele já vai consumir uns 2.8 a 3 GB, só o Windows, né, Isso. então, é. se for o Windows Server, já vai para seus 4,8, quase 5 GB o Windows Server consome. Ah, então por isso que o meu tá meio lerdo, eu usei esse isso. Windows Server. É, então ele... É que ele, ele tem mais processos, né, ao mesmo tempo rodando do que o, o normal, né? Isso. Então, tem esse detalhe. Eu digo porque eu tinha uma empresa de, de, de VPS dedicado e eu sei bem como, <risos> como é, mas... funciona essa parte aí. Legal. É, aí, que gente? dia e horas vai ser as aulas da mentoria? As aulas vai ser terça e quinta, 10 horas da manhã. Carlão, só para responder a última ali do William, ali, que está perguntando da margem é, de 1.500, a, a margem varia com o tamanho da conta, tá, William? A de conta de 25K, a margem é 1.500. A conta de 50K é 2.500. E aí vai variando conforme construir os planos da, no site da África, tá? Ou de outra mesa também. Olha, gente, um exemplo para vocês aí, tá? Ó. O robô do Carlos está no simulador ali, ó. Olha o tanto que já andou contra ele. Agora ele está dando 20 dólares contra. Por isso que é bom vocês operarem no micro. E com um lote só. E já andou umas seis velas ali contra ele, ó. E agora que deu 20 dólares contra. O preço é vitalício, tá, João? O, o Yuri, as estratégias é a mesma da mentoria. O arqueiro. Oi. É, eu posso te mandar no privado, ali no Telegram, ali eu tenho o um link de uma, de uma outra VPS aqui, um pouco mais barata. E a, pode, configura pode e a configuração é melhor. Ah, pode sim. Até se... Ou se puder mandar aqui no, no link aqui também, na, na sala aqui. Porque não vai fazer diferença se o pessoal vai pegar uma VPS no Brasil ou lá no Canadá. Ah, sim. Então, é, para rodar o, o Ninja, né, eu creio que lá no Canadá seria até melhor. Lá no, no... É, essa, essa Level 7 BR, ela está no Michigan, eu acho. Ele está nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, ali, pelo é. que, eu, que eu bati o IP ali. É no Michigan? Acho que no Michigan. É ali. É na, é, na realidade eles têm, têm no Canadá e tem nos Estados Unidos, vai depender ah, de conforme for ali no, na ativação, quando tu configurar a VPS, eles vão te botar onde tiver disponível. <risos> Se tiver disponível manda... no Canadá ou no, no, nos Estados Unidos, né? Como que é o seu nome no, te, no Telegram? Manda no Telegram que eu gero um link de afiliado, geralmente eu consigo mais desconto. 
Porque essa level 7, eu acho que se você entrar direto, essa VPS 3 está 110. Aí pelo meu link ela sai por 94. É, eu, eu aqui eu não tenho afiliado, mas se tu quiser falar com eles lá, né? É, mas não é tem pre... afiliado não? Não, não, não eu não, não tenho. É porque, eu vou, vou ser bem sério, o preço aqui de uma de 4 GB, tá? Ah. No Canadá, o processador é, é 5 cores... 4 GB de RAM, 50 de SSD NVMe, que é mais rápido. É mais rápido. Né? Tem um proteção de dose e tal. Cara, tá R$ reais. Caramba. Por mês. Muito bom. <risos> por esse mesmo preço que tu tá pagando lá, daria para pegar uma de 6 GB por R$ 89,90. Olha. É verdade. Então, até tem um cliente meu que até hoje pegou máquina com eles aqui, pegou quatro VPS aqui no Brasil, levaram 40 minutos para entregar as quatro para ele. Caramba. Ele, é, eles não têm afiliação? Era bom ter afiliado, né? Deve de ter, cara. Eu até agora eu não perguntei, porque eu trabalho com eles há muito tempo, sabe? Então... É bom porque que nem lá na Level 7 BR eu, eu não ganho nada. Ganho a minha VPS, né? Para fazer propaganda para eles. Já, já tá bom. <risos> A minha VPS sai, sai de graça. Ah, show, veja lá com ele lá. É. Pra mim é diferente. Eu, eu te mandar ali depois ali, o link com eles ali. E... Mas manda pro pessoal aqui, o pessoal que tá querendo pegar. Põe, põe ela aí no, no chat. Tá. Aí, ó. Até eu já vou entrar também. Uhum. <risos> eu acho que agora o atendimento lá tá o Edilson. Mas tem um atendimento aí no WhatsApp ali, só mandar mensagem lá, diz que falou com o Léo aqui, com o Léo Antunes. Porque é pra, eu consegui, por esse meu, meu cliente ali, eu consegui duas VPS aqui de, com dobro de, de armazenamento. Então... Caramba, de 8 GB, olha, 110 reais por mês. Bom pra caramba. Uh, o Leandro perguntou aí se é preciso ter a VPS para operar. Assim, não é necessário, mas de preferência você tiver melhor. Para evitar, tipo, se caiu a internet, então dá alguma oscilada na internet de vocês, alguma coisa do tipo, é, pode complicar na atuação do robô. É, eu sempre indico, operar com robô, VPS é primordial. Tem falar do sossego, né? Você configurou lá, já era. Vai pescar. É, como o robô já vai estar com um limite de ganho de perca, ele vai obedecer o que bater lá. Independente se tiver internet ou não, ele, ele vai operar do mesmo jeito. Não precisa você ficar na frente do robô para ver o que, é que vai acontecer. Se tiver na VPS, pode esquecer lá. Não precisa estar olhando para ele, não. Agora, se você estiver operando sem a VPS, é bom estar perto dele ali, no caso de cair na conexão. Uma, um adendo que eu dou daqui a um pouco, paga uma beirada aí de instalação aí para o rapaz aí, e o rapaz instala lá na VPS, lá deixa rodando. Né? Então, além do valor ali do robô ali, o cara paga mais um, sei lá, um valor aí, e o cara instala lá. Daqui um pouco, porque como é uma VPS, depois o rapaz pode ir lá mudar a senha, o proprietário da VPS, e quem instalou não vai ter acesso. É melhor. Verdade, é uma questão de conversar. Gente, eu vou precisar é, finalizar, meu moleque foi dormir aqui, a esposa já veio brigar comigo. Eu também, vou salvar aqui, senão vai ficar muito grande essa gravação. Então. É. Beleza, gente. Bom, vocês viram aí, né? É uma coisa fantástica. Eu acho que realmente vai mudar a vida de quem puder, né? Quem tiver condição de, de adquirir, vai mudar a vida de todo mundo aí. Que eu tenho certeza. Bom, gente, vocês viram aí no vídeo, né? Só sucesso. Então, se você tiver condição aí de, de, de entrar nesse mercado aí, é, de adquirir a mentoria, olha, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na, na vida de vocês como trader, sim. Né? Se você ficou no vídeo até o final aqui, ó, e é porque você tem interesse. Então, 
é, clica nos links aí, conversa com o Carlão, o link do, do, grupo, do grupo do Telegram também tá aí no, no, na descrição do vídeo também, no primeiro comentário. Entra lá, conversa com o pessoal que tá participando, vai ter sala ao vivo, vai ter, vai ter um monte de coisa, então vocês podem entrar lá, tá bom? É, pra tirar suas dúvidas. E se você ficou no vídeo até aqui e não se inscreveu no canal, olha, presta atenção, hein? Se inscreve aí, ajuda eu. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? Gente, brigadão, brigadão por ter ficado. O vídeo foi longo, mas tenho certeza que agregou bastante na vida de, de, de quem assistiu até aqui, né? Brigadão, brigadão mesmo. Então, tá aí. Tá tudo explicadinho, bonitinho, mas qualquer dúvida, deixa no comentário ou deixa lá no grupo do, do Telegram, lá de Mercado Americano para todos. Beleza? Abraço, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês, bons trades e bons ganhos.